তো গতদিন টেস্ট নেওয়ার পর আর অন্যান্য কথাবার্তাতে ক্লাস নেওয়া হয়নি তো অলরেডি আমরা এটা টেস্ট দিয়েছি কয়েকদিনের খাতা দেখেছি আশা করি দু এক দিনের মধ্যে সকলগুলো আমি দেখে ফেলতে পারবো এবং কমেন্ট করব আর তোমরা কি এগুলো একটু দেখছো বাড়িতে রিড দ্য সামারি এবং ক্যারেক্টার অফ মরিয়া আর হচ্ছে হোল টেক্সট অফ দ্য রাইডার্স টু দ্য সি আমি একটু রিভাইজ করতে বলেছিলাম তোমরা কি বাড়িতে এগুলো একটু পড়েছ আচ্ছা যদি পড়ে থাকো তো যদি কোথাও কোনো প্রবলেম থাকে একটু বলতে পারো না বললে আমরা সরাসরি কবিতাতে চলে যাব হ্যাঁ মানে হচ্ছে এটার মানে হচ্ছে আচ্ছা তুমি একটু মিউট করো তোমার রিপিট হচ্ছে কথাটা আমার কাছে এটার মানে হচ্ছে যে 1940 থেকে 1949 পর্যন্ত যে 10 বছর হয় ঠিক আছে তো 10 ইয়ার্স মানে দশক এটাকে বোঝায় ডিকেড বোঝাতে ডিকেড মানে কি দশক ডিকেট মানে কি এক দশক মানে দশ বছর তা যদি কোনো সালের নির্দিষ্টতা না থাকে যেমন আমরা জানি যে চশারের জন্মের কোনো নির্দিষ্টতা নেই যে আসলে তিনি কত সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যদিও আমরা বুঝতেছি এটা হচ্ছে কি তার থার্টিন ফোরটি ধরা হয় তাই না এটা প্রবাবল একটা ডেট তুমি যদি লিখে দাও থার্টিন ফোরটিস তাহলে আমরা বুঝে নিব যে তিনি হয় চল্লিশ একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ এভাবে করে উনপঞ্চাশ সালের মধ্যে কোন একটা সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন ঠিক আছে এরকম একটা বিষয় অথবা পুরো দশ বছরকে নির্দেশ করতে আমরা এরকমটা ব্যবহার করে থাকি বুঝতে পেরেছো তুমি মোটামুটি এখানে যা শব্দটা মানে যে সংখ্যাটা ইউজ করা হবে সেই সংখ্যার সাথে রিলেটেড দশ বছরকে আমরা বুঝবো যদি আমি লিখি যে নাইনটিন সেভেন্টি সেভেন্টিস তার মানে এখানে আমরা কত কোথা থেকে কত সাল পর্যন্ত বলবো বলো তো আমরা কোন সাল থেকে কোন সাল পর্যন্ত বলবো এটা দিয়ে সত্তর থেকে উনআশি তাহলে হবে কি এটা উনিশশো সত্তর থেকে উনিশশো উনআশি পর্যন্ত এই দশ বছরকে আমরা বুঝবো ঠিক আছে বুঝতে পেরেছ কমপ্লিটেড William Blake now we are going to start with the second one William Wordsworth and here we will get five poems among the five poems the first three first two ones are very not so much but somewhat larger eh? and the next three are as lyrics they are very short and I think we will be able to finish them within a, a few days at least we will we may be uh, it may be three or five three to five class we may uh, take uh, for completing William Orsoft uh. so the f- first one is Tintern Abbey first we are going to talk about Abbey uh, what is Abbey actually Tintern Abbey, what is the place, what is the thing we are going to learn. I think you are being able to see this image. Uh, can you see this? Yeah. Yes, sir. Yeah. Yes, Tintern sir. Abbey. Huh? Abbey means, actually, what is Abbey? Mm, 
not that we can see sir most probably it can be an educated study, yeah? institute yeah. yes sir actually uh, abi means uh, the buildings or building or the place where the monks or nuns reside or stay okay actually it is related to the monastery uh, we may also call it a church that was formerly an abbey huh? so abbey is a building or a place where especially the saints or monks or nuns stay for their religious purpose huh? so if we look at the picture we can see an old uh, building an old building probably it is uh, destroyed uh, and now we are only seeing the remnants uh, of the building and we if we can see uh, we can uh, learn about it that tintan abbey was founded on 9 may uh, 1131 by walter declare lord of Ch chipstow it is situated as a saint to the village of Tintern. So this abbey is situated as a saint to means nearby. Huh? So it is, it is situated near a village named Tintern. So Tintern is the name of the village and this is an abbey. So the poet has coined the name that is Tintern Abbey. So the abbey which is situated near the Tintern village. Okay. And we can also see that it is situated in the village of Tintern in Monmouthshire on the Wales bank of the river Y. Here is a river named, what is the name of the river? River Y. 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 Yeah. River Y. And beside this river, there is a village named Tintern. And near the village, there y. is an abbey. And so we get the name Tintern Abbey. Okay. And it is said that the river Y is the fourth la longest river in the UK. Yeah. We have already learned the name of the river situated in London, that is Thames River. Huh? In William Blake, we have got that name. Now, in William Wordsworth, we are getting another name that is Y, River Y. And which at this location, forms the border between Monmouthshire in Wales and Gloucestershire in England. So actually, we, we have got the name, how the name has been uh, coined or made. So Abbey is the place or the building where the saints stay and Tintern is the village. So the writer or the poet has named it Tintern Abbey. And this Tintern Abbey is situated near the river Y. You have to remember the name of the river because sometimes brief questions are set on the river on the name okay so i think we have already got the point where the name came from now it is the short name actually the short name of the poem is tintern abbey but the longest name is that lines composed a few miles above tintern abbey Hmm? On revisiting the rivers, the banks of the Y. Y means what is Y? The name, the of, the name of the river. The name of the river. Uh, so, is this the first time the poet is going to visit or have visited the place? This is the first time or the second time? Second time. Uh, my first time now. It is saying that revisiting. Uh, revisiting. So, when the poet was revisiting the banks of the Y during a tour, especially on 13 July 1798, then at that time, the poet wrote some lines, wrote some lines, lines refers to the poem, okay? This is the poem the poet wrote when he went to revisit the bank of the Y river and he saw the Tintern Abbey and there he composed the poem okay and what was the date of composing the poem or revisiting the y river july 13 17 98 can you tell me the uh, the importance of this year 1798 
is there any significance uh, actually with the publication of with the publication of uh, sorry lyrical ballads in 1798 the romantic age started okay so 1798 is the year when actually the romantic age started what is the name of the course tell me what is the name of the romantic course we are going to romantic poetry so romantic poetry is belongs to the romantic age okay and romantic age started in 1798 can you tell me another year that is 1789 what is the significance of this year in this year french revolution french revolution started okay french revolution started this is the okay. significance of 1789 so please remember the year so that it cannot be mixed up in the examination hall okay 1789 so what happened first french revolution or romantic age which one french revolution, french revolution. so if you remember in this way uh, you will not be confused okay 1798 So in the year 1798 the poet revisited the river Wye and also he visited Tintern Abbey and then he composed the poems we are going to read now So the very first the very first sentence 5 years have passed how many years have passed after the revis- first visit of the I do river why 5 years 5 years okay 5 years have passed and 5 years means 5 summers with the length of 5 long winters so what would be the symbol or symbolical meaning of summer and winter why the poet is saying this that 5 summers with the length of 5 long winters so why the poet has actually mentioned these two name of the seasons summers and winters what actually winter symbolize sir winter symbolizes hardship a hardship or the bad days okay the days of hardship and suffering but summer symbolizes the days of enjoyment but the comparison here the poet is saying winter Well, winters were longer than summers winters were longer than summers so what actually this signifies huh? five summers but long winters that is in poet's life the the hardship was more than the than the what easy I mean, or happy days. Happy, days. Uh, happy days happy days more than the happy days the unhappy days were more than happy days uh, that is the poet was in pain in longer time than he enjoys happiness in life so the poet is saying that i visited this place 5 years ago and now this is the second time i have come here and already 5 years have passed and after coming hmm, passing the long 5 years the poet is saying and again i hear these waters waters from where the poet has got the water the nobi ko pasi i the water is rolling down and the poet is hearing the sound so again i hear these waters rolling from their mountain springs so there are springs or streams 
and the water is rolling from the streams and the water is mixing with the waters of the river Y and so, uh, so there is a soft inland murmur sound uh, with a soft inland murmur. Murmur means so cool, cool, soft, type yeah. of this is the sound region. we get. Uh, actually if we get the word murmuring uh, in animalistic idea that it would be the sound of uh, any bird or human being that is uh, speaking in a low sound but actually this is the uh, sound from water hmm. so there is a soft inland murmur inland means that the water is falling from the mountain springs and so the the sound is not coming from the river rather the sound is inside the land the spring a mountain or the hills okay so actually ima imagine what would be the image what image the poet is actually making uh, <clears throat> we can watch a video like this uh, You can imagine that this is the Y river, okay? This, uh, this is the mountain springs. The water is rolling down and there is a murmuring sound. Actually, I cannot um, switch on the sound because if there is sound, there will be a copyright huh? claim in the video when I will upload it. So just watch it. And you can see also uh, some something coming out of the water. This is like the vapor. Huh? Actually, is this the vapor or uh, the water when this is getting touched with the um, stones? Sir, water. Yes, this is the water. Huh? So I think you have watched this video and it will help you to understand and the image actually the poet is going to make so once again once again because the poet has already seen it five years ago now he is seeing it again so once again do i do i behold this steep and lofty cliffs steep and lofty cliffs means steep means he will just steep the below আচ্ছা দেখো we can imagine this or this one or this one okay these ones eglo ke dekhache ki khubi uchchu shuchchu khara ha erokom lofty cliffs cliffs means ei je porboto chura tai na ei chura gulo ke nirdesh korche so here once again the poet is beholding behold means বিহোল্ড দিয়ে কি বলছে ওয়াটার মিনিং কি দেখা দেখা তাই তো এনজয় অর সি ওয়ান্স এগেইন দ্য পয়েট ইজ ওয়াচিং অর সিং দিস টিপ অ্যান্ড লফটি ক্লিপস দ্যাট অন আ ওয়াইল্ড সিকলুডেড সিন যে পর্বতগুলো বা যে পাহাড়গুলো কি করছে একটা ওয়াইল্ড সিকলুডেড জায়গায় সিকলুডেড মানে কি বলো তো নির্জন একটা বন্য বা বন নির্জন জায়গায় কি করছে ইমপ্রেস ইমপ্রেস মিন্স 
निर्जन जैगा जैगा निर्जन कई जैसे जो एक मानुष चिंता मग्न हो मन तरप सिक्लुजन मन मैं बस निर्जन मन बस गभर नीरव जगा मन हाँ मन करो एक जैगा तुम्हें गेस जेखने शुद्ध पहाड़ और पहाड़ और को मानुष जन नहीं ठीक है तो चारिदी के गाचपाला और दिखे झर्नार शुद्ध साउंड तेल तुम्हारे केम लगे एकदम मन है ना जो एक सन सन अवस्था चारिदी के लोक जन नाई गभर एक भय भय लागे और मन भरे एक चिंता मान कि सृष्टि है एक गभर चिंता सृष्टि है तुम्हारे भय लागे एक चिंता जो तुम्हारे भलो लागे चिंता तैनाव एंड कानेक्ट द लैंडस्केप उट अब द स्क दूरे जान मन हे लैंडस्केपटा ये सामने जो विशेष विशेष जो दृश्यपट ये दृश्यपटा जान ओ आकाशे नीरवतार साथ जान कानेक्ट हो गए आकाश जेमन नीरव ठीक खान जे एलिका निर्जन एलिका ये एलिकाटा जान आकाशर सी की गे कानेक्ट कर दिए तै तो कानेक्ट द लैंडस्केप उथ द्वैट अब द स्कूल कीसर माध्यम कानेक्ट हो गए ये लपटी स्टीप और लपटी क्लीप्स ये आसले सेंटेंसर सबजेक्ट क्यों हे आई तैना आई विहोल्ड दिस स्टीप एंड लपटी क्लीप्स ये मूल सेंटेंस और ये दैट हम सबर्डिनेट क्लज जो है क्लीप के मडिफाई कर दैट अन एक्लुडेड सीन इमप्रेस इमप्रेसर सबजेक्ट क्योंकि हम दैट और ये दैट दिए बोझा कि क्लीपगुल चूड़ागुलो तैना तो पर्वत चूड़ागुलो जान आकाशर सी एक संजोग तैरि कर दिए मत जान दूरे देखा जा आकाशर सी कानेक्ट हो गए लेगे आरको क्योंकि एखे मन हे से कवि एखे बोझाते चेन Jack and connect the landscape with the quiet of the sky. The day is calm. Che din abar hoye shete. When I again repose here, repose mane ki bolo to? Repose bolte ki bazan hote? Bistam neo. Hai mane punorai mane karo kache nijer ke chhede dawa. To maer kolle jama na amra amader nijer ke anishwai chhede di je adhur karo thay na amra. मोटामोटी निजे के मन जान बिलिए दी ठीक ए रकम ये रिपोज बोलते शुद्ध विश्राम नवा सेंसटा दिए बुझब ना बुझे कि निजे के जान बिलिए देवा मैं प्रकृत साथ होते चाहिए एक चाहिए तब दिस डे इज कम हो ना एगेन रिपोज हेयर आंडार दिस डार्क सिकामर सिकामर हो एक गाचर नाम हाँ डार्क क्या बला हे कारण गाचर रंग कलो तेजे मैं दिस जेहेतु तवि देखा जो सिकामर जो ट्रीटा आ ये गाचर नीचे हमें आर कि होते चाह रिपोज होते चाह निजे के एक देखे आसे मन कर एक गाच आई गाचर नीचे कवि आर सूर थे प्रकृतर सा मिसे जो चाय सिकाम ट्री एंड भिउ एवं से शुए शुए कि भिउ करते चाय देखते चाय दिस प्लट अफ कटेज ग्राउंड प्लट अफ कटेज ग्राउंड कटेज बोलते बुझी बोल तो छोटो छोटो कूठिर आतोबा कूठिर कूठिर साथे साथ झोप आई तो एक मोटामोटी छोटो छोटो जे सकल झोपगुल गाचर छोटो छोटो गाचर सेगल के बुझते परि कटेज और अन्य किसह जो जगह आउ करते चाह दिस अर्चार्ड टाप्ट मान कि अर्चार्ड मान कि बोलो 
অর্চার্ড বলতে আমরা কি বুঝি ফলের হ্যাঁ ফলের বাগান আর টাপস মানে হচ্ছে গুচ্ছ মানে গাছ ফলের গাছ আছে অসংখ্য এই যে দেখো তাহলে এখানে কবি দেখাতে চাচ্ছেন যে এই যে যেখানে আমি এসেছি এখানে অসংখ্য অর্চার টাপস রয়েছে তাহলে কবি সিকামর গাছের সাথ নিচে শুয়ে দেখতে চায় যে এই যে বিশাল গ্রাউন্ড এবং এই যে ফল ফুল ইত্যাদি গাছে ভরা গুচ্ছ হ্যাঁ যেটা কি হচ্ছে হুইস অ্যাট দিস সিজন যেটা কি না এই ঋতুতে এই হুইস দিয়ে কাকে বোঝাচ্ছে বলো তো এই ফলের গাছগুলোকে নাকি হ্যাঁ হুইস উইথ দিস সিজন উইথ দেয়ার আনড্রাই ফ্রুট তাহলে ফ্রুটগুলো কি পাকা না এখনো পাকেনি সবুজ কালার হয়ে আছে ক্ল্যাড ইন মানে কি পরিহিত থাকা মানে এখনো সবুজ কালারে ছেয়ে আছে এবং ফলগুলো কি করছে লুজ দেম সেলস নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলছে মিড গ্রুপ অ্যান্ড কফসেস মানে ফলগুলো এখন যেহেতু পাকে নি তাই বোঝা যাচ্ছে না কারণ তারাও সবুজ আবার গাছের পাতাও সবুজ সব কিছু মিলে ফলগুলো যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলছে এই সকল গাছের ঝোপের মাধ্যমে ডালের মধ্যে পাতার মধ্যে ঠিক আছে তো গ্রুপস মানে কি বুঝবো আমরা বুঝবো ডাল যেখানে খুব ঘন হয়ে থাকে সেগুলো হচ্ছে গ্রুপস এবং কপসেস তাহলে আচ্ছা আচ্ছা দেখি ওকে অনেকেই তো আচ্ছা তাহলে কি হচ্ছে এই পর্যন্ত আমরা দেখলাম দ্য পয়েট ইস ন্যারেটিং দ্য সিনারি or the surrounding areas where he is now standing and which he is now beholding. Hmm. Once again I see this haze rose. Haze rose bolte ki bojha bolo to haze rose. Onek shumai gramer dike Onek shumai oi je ya kore na beda dai dai na gach er ei je bibhinno dhoroner এই যে গাছ বা হচ্ছে সারিবদ্ধভাবে বেশ সুন্দর বিশেষ করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সামনে হ্যাঁ বা রাস্তার পাশে আমরা কিন্তু অনেক ধরনের এরকম গাছ দেখতে পাই যদি এগুলো খুব এগুলোকে তাও তো কেটে সেটে প্রুনিং করে সুন্দর করা হয়েছে কিন্তু এইগুলো কি হচ্ছে এগুলো কি প্রুনিং অবস্থায় আছে না ইচ্ছা মতো হয়েছে এরকম হয়তো কবি এগুলো দেখতে পাচ্ছে এখানে তাই বলছে না দেখার মতো না বোধ করতে নাকি হার্ডলি হেজ রোজ কিন্তু তারপরেও লিটিল লাইনস অফ স্পোর্টিভ উড রান ওয়াইল্ড তবে দেখে মনে হচ্ছে যে অনেকটা এই উডগুলো যেন ওয়াইল্ড অবস্থায় রান করেছে মানে কি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে হ্যাঁ যদিও লাইনগুলো একদম যে হেজরোজ যেমন হয় তেমন না কিন্তু আমরা যেখানে এটা দেখলাম আর কি হ্যাঁ এখানে যেমন আমরা দেখলাম এই যে গাছগুলো এইরকমভাবে ওয়াইল্ড অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে হ্যাঁ ওয়াইল্ড অবস্থায় হয়তো জন্মেছে এই জন্য কবি বলছেন যে হাঁ জঙ্গলের জঙ্গলের মতো হয়ে আছে ঝোপ ঝোপ হয়ে আছে যেগুলোকে প্রুনিং করা হয়নি তাই না এই যে আমরা এগুলো দেখতে পাচ্ছি তো আমরা একটু খেয়াল করব যে লিটিল লাইনস অফ স্পোর্টিভ উড স্পোর্টিভ মানে কি স্পোর্টিভ বলতে আমরা কি বুঝি বলতো স্যার ওয়াইল্ড টাইপের হ্যাঁ মানে হচ্ছে একটা শিশু মনে করে খেলা করছে তো কোনো বাধা নেই কখন খুশি কি করছে না করছে খেলার ছলে যেমন একজন মানুষ কাজ করে ঠিক ওই রকম ভাবে এই হেজ রো গুলো বা হচ্ছে গাছ গুলো বা ছোট ছোট যে ঝোপ গুলো এগুলো যেন ইচ্ছা মতো সৃষ্টি হয়েছে যেখানে সেখানে হ্যাঁ তাই বলছে স্পোর্টিভ উড রান ওয়াইল্ড শিশু বাচ্চারা যেমন এদিক ওদিক দৌড়ে বেড়ায় মানে কোনো রকম বাধাহীনভাবে গাছগুলো যেমন ঠিক বাধাহীনভাবে সৃষ্টি হয়েছে দিস পাস্টোরাল ফার্মস হ্যাঁ 
গ্রিন টু দ্য ভেরি ডোর মানে কি যতদূর পর্যন্ত আমি তাকাচ্ছি ওই যে আমি যে অ্যাভিলটা দেখতে পাচ্ছি ওই অ্যাভিল যে ডোর রয়েছে দরজা রয়েছে সেই দরজা পর্যন্ত যেন গ্রিন হয়ে যাচ্ছে সব কিছু হ্যাঁ তাহলে দিস পাস্টোরাল ফার্মস গ্রিন টু দ্য ভেরি ডোর অ্যান্ড রেডস অফ স্মোক সেন্ট আপ কবি এখন কি দেখতে পাইল আবার রেডস অফ স্মোক দেখো রেডস অফ স্মোক মানে অনেক সময় যখন আমরা চুলাতে রান্না করি বা কাঠ জলায় তখন কেমন হয় এই যে ধোঁয়াগুলো কি পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠে না বিশেষ করে যেখানে একটা সিগারেটের ইয়ার দেখা দেখালো এই যে এইবার সিগারেট খাচ্ছে তা ধোঁয়াগুলো কেমন হ্যাঁ পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে এটাকে বলা হচ্ছে দেখো রেজ মালার মতো হ্যাঁ তো এই বনের মধ্যে কোথাও না কোথাও যেন আগুন জ্বলছে হ্যাঁ তাই সেখান থেকে যেন রেজ অফ স্মোক সেন্ট আপ সেখান থেকে যেন ধোঁয়াগুলো কি হচ্ছে ধোঁয়াগুলো উপরে উঠে যাচ্ছে তাও আবার কি ইন সাইলেন্স নীরবে ফ্রম অ্যামং দ্য ট্রিজ এই গাছের ভিতর থেকে তাহলে কবি কি কি দেখতে পাচ্ছে একটু খেয়াল করতে হবে হ্যাঁ তো কবি দেখতে পাচ্ছে যে চারিপাশে বিভিন্ন ধরনের ঝোপগুলো রয়েছে এবং ঝোপগুলো এদিক সেদিক হ্যাঁ তারপর হচ্ছে দিস পাস্টোরাল ফার্মস গ্রিন টু দ্য ভেরি ডোর আর যতদূর চোখ যাচ্ছে একদম বাড়ির দরজা পর্যন্ত চারিদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ আর ওই যে বাড়ি দেখা যাচ্ছে ওই বাড়ি থেকে হয়তো কি হচ্ছে ধোঁয়া বার হচ্ছে তাও সাইলেন্স হ্যাঁ এবং মনে হচ্ছে যেন গাছের ভিতর থেকে যেন ধোঁয়া বার হচ্ছে এরকম একটা ইমেজ একটা পিকচার আমরা কিন্তু মাথায় নিতে পারি তবে বলা হচ্ছে উইথ সাম আনসার্ট এন্ড নোটিস কেউ হয়তো খেয়ালও করেনি যে অ্যাজ মাইট সিম যেমনটা দেখে মনে হচ্ছে অব ভ্যাগ্রান্ড ডুয়েলার্স ইন দ্য হাউসলেস উডস বলছে এই যে হাউসলেস উডস যেখানে কোনো বাড়ি নাই এখানে কিভাবে ধোঁয়া বার হয় তাহলে নিশ্চয়ই কেউ হয়তো খেয়াল করেনি হয়তো বা কোনো ভ্যাগ্রান্ড ডুয়েলার্স ভ্যাগ্রান্ড ডুয়েলার্স মানে কি ভব ঘুরে নাকি যেমন আমরা দেখি না যাযাবর টাইপের মানুষেরা ওই যাযাবর টাইপ মানুষেরা হয়তো এই বনে এসে বসবাস করছে তারা হয়তো আগুন সৃষ্টি করেছে যে আগুন থেকে ধোঁয়া বার হচ্ছে হ্যাঁ আচ্ছা যা ওকে কিন্তু দেখালো না যাযাবর বা আমরা যদি দেখি তাহলে এরকম ভ্যাগ্রান্ড ডুয়েলার্স ইন দ্য হাউসলেস উড অথবা হতে পারে অফ সাম হারমিট স্কেপ অথবা হারমিট মানে কি বলতো কোনো সাধু নাকি কোনো সেই সন্ন্যাসী বা কোনো সন্ন্যাসী হয়তো এখানে ধ্যান করতে এসেছে এই যে দেখো সন্ন্যাসী নাকি হয়তো বা কোনো সন্ন্যাসী আছে সে হয়তো আগুন জ্বালিয়েছে সে আগুন থেকে ধোঁয়া বার হচ্ছে তাই বলছে দেখো অর অফ সাম হারমিট স্কেপ হোয়ার বাই হিজ ফায়ার দ্য হারমিট সিস অ্যালন হয়তো বা আগুনের পাশে একাকি বসে আছে একজন হারমিট সেখানে হয়তো সে ধ্যান করছে তো এই পর্যন্ত হলো আমাদের একটা সেটিং হোয়ার দ্য পয়েট ইস ভিজিটিং এগেইন হ্যাঁ তো কথাগুলো কি বোঝা গেল একটা ইমেজ কি মাথায় হালকা পাতলা কিছু তৈরি হলো জি স্যার সেটিংটাতে হ্যাঁ মনে হচ্ছে যে আমরা সেখানে চলে গেছি তাই না মনে হচ্ছে বিশাল একটা বন তার পাশে বয়ে গেছে একটা নদী তার সামনে রয়েছে বিশাল বিশাল পাহাড় পর্বত সেখান থেকে ঝর্ণা পানি বেয়ে পড়ছে আর কবি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে যেহেতু ফাঁকা মাঠ চারিদিকে নীরবতা অন্য কোনো মানুষের উপস্থিতি নাই ঠিক আছে তো কেমন একটা নীরবতা সনসন নীরবতা তারপরও কবি এই প্রকৃতি দেখে অ্যামেজড হয়ে গেছে অ্যামেজড হয়ে তার ভিতরে বিশেষ বিশেষ যেন চিন্তা খেলা করছে হ্যাঁ কত সুন্দর প্রকৃতি চারিদিকে সবুজ আর সবুজ আর গাছগুলো কেমন যেন ওয়াইল্ড অবস্থায় বেড়ে উঠেছে হ্যাঁ কেউ প্রনিং করতে আসেনি মাঝে মাঝে গাছের ঝোপ ঘন পাতা তার ভিতরে রয়েছে কি বিভিন্ন ধরনের কাঁচা ফল ফলগুলো যেন নিজের সাথে লুকো লুকোচুরি খেলছে তাই না তার কাঁচা ফল হলে তো আমরা দেখতে পাই না কারণ সবুজ ফলকে সহজে পাতা থেকে আলাদা করা যায় না তারপরে কবি দেখতে পাচ্ছে যে মাঝে মাঝে ধোঁয়া উঠছে গাছের উপর দিয়ে তারপরে নিশ্চয়ই এখানে কোনো মানুষ আছে কবি আইডিয়া করছে তাই তো এখানে কি কবি আসলে কি হারমিটকে দেখেছে নাকি আইডিয়া করছে আইডিয়া করছে আইডিয়া কল্পনা করছে না যে ভ্যাগ্রেন ডুয়েলার্স হতে পারে অথবা কোনো হারমিট হতে পারে যারা এখানে বসে হয়তো ধ্যান করছে এই হচ্ছে বিউটিয়াস ফর্মস দেখো দিস বিউটিয়াস ফর্মস এই যে সুন্দর একটা চিত্র আমি তুলে ধরলাম এইটা 
থ্রু আ লং অ্যাবসেন্স বলছে এই যে পাঁচ বছর যে আমি ছিলাম না তারপরেও হ্যাভ নট বিন টু মি অ্যাজ আ ল্যান্ডস্কেপ ইজ আ সরি অ্যাজ ইজ আ ল্যান্ডস্কেপ টু আ ব্লাইন্ডস ম্যানস আই মানে কবি এখানে কী বলতে চাইলো বলো তো যে অন্ধ মানুষকে বর্ণনা দিলে যেমন সে বুঝবে অন্ধ মানুষ কি যে কোনো দিন প্রকৃতি দেখেনি তার কাছে যদি এই প্রকৃতির বর্ণনাটা দেওয়া হয় সে কি বুঝবে সে কি আদৌ কিছু বুঝতে পারবে আদৌ কিছু বুঝতে পারবে না তারপরে বলছি যে আমি পাঁচ বছর উপস্থিত থাকা মানে অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও প্রকৃতির এই যে সৌন্দর্য যেটা আমি এখানে প্রথমবার দেখেছিলাম সেটা কিন্তু এখনও আমার চোখ থেকে বা ব্রেইন থেকে মুছে যায়নি এটা ঠিক এমন না যে আমি কেউ একজন বর্ণনা করলে আমি আবল তাবল বুঝবো অনেকটা অন্ধ মানুষের ওই প্রকৃতির বর্ণনা শোনার মতো এটা হচ্ছে হ্যাভ নট বিন টু মি মানে আমার কাছে মনে হবে না কারণ কি আমার কাছে পুরো ইমেজ আছে আমার কাছে পুরো পিকচারটা আমার মাথায় ছেট হয়ে আছে আজ থেকে পাঁচ বছর আগে আমি আসলে কী দেখেছিলাম আর এখন আমি কি দেখছি এইবার আমরা কি আই ওয়ান্ডার লনলি অ্যাজ এ ক্লাউড পড়েছিলাম না ফার্স্ট ইয়ারে ওই ফার্স্ট ইয়ারে যে আই ওয়ান্ডার লনলি অ্যাজ এ ক্লাউড ওখানে বলা হয়েছিল না যে যখন মান কবি একটা রুমে একা একই বসে থাকে তখন কি করে ডেফোডিল ফুল তার মনের চোখে কি করে উকি মারে নাকি এবং সেই সৌন্দর্য কবিকে কি করে এত মানে এত বেশি আনন্দ দান করে যে তার হার্টও কি করে ডান্স করে ওঠে না হিজ হার্ট ডান্সেস উইথ দ্য ডেফোডিল ঠিক এখানেও এই যে সৌন্দর্য সে আজ থেকে পাঁচ বছর আগে অবলোকন করেছিল এই পাঁচ বছর হয়তো এখানে সে আসেনি কিন্তু তারপরেও বাট অফ মানে অফেন ইন লনলি রুমস একা একই রুমে বসে অ্যান্ড মিট দ্য ডিন অফ টাউনস অ্যান্ড সিটিজ এবং শহরের এই যে হইচই হ্যাঁ দাঙ্গা হাঙ্গামা এর মধ্যেও আমি তাদেরকে যেন দেখতে পেতাম অ্যান্ড আই হ্যাভ ওড টু দেম এবং আমি অনেকটা ঋণী হয়ে গেছি কারণ কি ইন আওয়ার্স অফ ওয়েরিনেস যখন আমি ক্লান্ত হয়ে যেতাম সেন্সেশন সুইট তখন এক ধরনের সুন্দর সেন্সেশন এই প্রকৃতি আমাকে দান করত এবং সেটা আমি ফেল্ট করতাম কিসে ফেল্ট ইন দ্য ব্ল্যাড অ্যান্ড ফেল্ট অ্যালং দ্য হার্ট হ্যাঁ কি মানে যখন আমি একা একই রুমে থাকতাম অথবা এই যে শহরে ডিন অ্যান্ড বাসেল এত হই চই হ্যাঁ প্রকৃতিহীন একটা মানে কি বলবো কি বলবো এটা কৃত্রিম শহর যান্ত্রিক শহর এই যান্ত্রিক শহরে এই প্রকৃতি যেন আমাকে এক ধরনের সুইট সেন্সেশন দিয়ে আমার যত রকম ক্লান্তি ওয়ারিনেস সেগুলো দূর করে দিত এবং আমি প্রকৃতিকে ফিল করতাম কিভাবে দেখো ফেল্ট ইন দ্য ব্ল্যাড অ্যান্ড ফেল্ট অ্যালং দ্য হার্ট মানে আমি হালকা পাতলা শুধু বর্ণনা করছি তা নয় কবি বলছে বরং আমি তাদেরকে ফিল করেছি অ্যান্ড পাসিং এভরি সরি পাসিং ইভেন ইন টু মাই পিওর আর মাইন্ড উইথ ট্র্যাঙ্কুয়াল রেস্টোরেশন এবং আমি যখন আমার এই পিওর আর মাইন্ডে যখন তারা পাস করত এই যে ছবিগুলো বা এই ইমেজগুলো তখনও আমি সেইগুলোকে যেন কি করতাম ট্র্যাঙ্কুয়াল মানে কি বলো নীরব শান্ত অবস্থা আমি ওগুলোকে রেস্টোরেশন করতাম রেস্টোরেশন মানে কি পুনরায় দেখা পুনরায় ফিল করা পুনরায় ফিরিয়ে হ্যাঁ ফিরিয়ে পাওয়া তাই না রেস্টোর করা মানে হয়তো বা কবি এই যে পাঁচ বছর এখানে আসেনি কিন্তু এই পাঁচ বছর ওই ওয়াই রিভার এর যে প্রকৃতি এর যে সৌন্দর্য সেটাকে তিনি ওখানে বসেই যেন মনে মনে কল্পনা করতে পেরেছেন হ্যাঁ বলো হ্যাঁ चले जाओ टाइम शेष हो गौर दाओ স্যার এই বইটার পিডিএফ টা একটু শেয়ার দেন আমি হচ্ছে বইটা খুঁজে পাইনি এখনো বই কিন্তু আমরা আছে দিব হুম হুম আচ্ছা দিব
স্যার এটা আমাদের পার্ট বইতে কত নাম্বার পেজ তোমার কি শেনেন না রামজি স্যার শেনে আচ্ছা শেনের হচ্ছে দাঁড়াও 28 পৃষ্ঠা স্যার হ্যাঁ 28 শেনে হচ্ছে 28 পেজে আছে মানে এটা শুরু হয়েছে 27 পেজে তাই তো আমরা এখন 28 পেজে আছি আচ্ছা জি স্যার পেজে একবার ক্লাসের ভিতরে ঢুকে গেলে আর এদিক ওদিক খেয়াল থাকে না আচ্ছা তো ঠিক আছে এদিকে ক্লাস শেষ হতে থাকুক আমরা তখন ক্লাসে থাকি আর এখানে যেহেতু আমরা একটা এতক্ষণ কিসের ভিতর ছিলাম বলো তো ঘরের ভিতর হ্যাঁ ঘরের ভিতর ছিলাম কিন্তু চলে গেছি ওই বনে হ্যাঁ মেন্টালি কি অ্যাকচুয়ালি দো ফিজিক্যালি উই আর হ্যাঁ ইন আ রুম বাট মেন্টালি উই আর inside a large open field eh? there are trees mountains streams and springs eh? and the greener land sob kichu koto sundor lagchilo na tai bolche je ami jokhon eka eki ghore boshe thaki bhai je shohore ghura ghuri kori tokhono dekhi ha koto kichu mone kori ami ha tai bolche abar bolche dekho feeling true of unremembered pleasure মানে এত বিচিত্র ধরনের ফিলিং আমি অনুভব করি টু অফ আনরিমেম্বার্ড প্লেজার মানে কি এটা দিয়ে কি বলতে যাচ্ছে বলো তো আনরিমেম্বার্ড প্লেজার মানে মানে আমি বলে প্রকাশ করতে পারবো না যে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বর্ণনা করতে হ্যাঁ আমি বলতে পারবো না আমি ঠিক মনে করতে পারছি না মানে এত ফিলিং এত রকমের আনন্দ আমি ফিল করতাম যেগুলো আমি ঠিক মনেও করতে পারছি না যে কোন ধরনের প্লেজার আমি পেতাম তাই না কোন ধরনের আনন্দ আমি অনুভব করতাম সেটা আমি মনে করতে পারছি না মানে এটা দিয়ে কই বলতে যাচ্ছে যে কত বিচিত্র ধরনের প্লেজার সে ফিল করতো ইন ইনসাইড ইজ হার্ট অ্যান্ড ব্ল্যাড তারপরে কবি বলতে যাচ্ছে সাস হয়তো বা এরকম পার হ্যাভ সম্ভবত অ্যাজ হ্যাভ নো স্লাইট আর ট্রিভিয়াল ইনফ্লুয়েন্স অন দ্যাট বেস্ট পোর্শন অফ এ গুড ম্যানস লাইফ দেখো একটা জিনিস বলা হয়েছে যে অ্যাজ হ্যাভ নো স্লাইট আর ট্রিভিয়াল ইনফ্লুয়েন্স অন দ্যাট বেস্ট পোর্শন অফ আ গুড ম্যানস লাইফ বেস্ট পোর্শন অফ আ গুড ম্যানস লাইফ এটা দিয়ে কি বলতে যাচ্ছে বলো বেস্ট পোর্শন মানে কি আমরা বলতে যাচ্ছি বেস্ট পোর্শন অফ দ্যাট গুড ম্যানস লাইফ এটা দিয়ে কি বোঝাচ্ছে ভালো কাজকর্ম যা মানে সেইগুলো করলে একজন মানুষ যা অনুভব করে তাই না একজন মানুষ মনে করো একটা ভালো কাজ করলো কাউকে দশ টাকা দান করলো বিপদে সেই সময় সে একটা ভালো ফিল করে না কাউকে কিছু মানে কাউকে হেল্প করলে পারে কিছু একটা ফিলিং তার ভিতরে হয় ঠিক ওই রকম একটা ফিলিং আমি অনুভব করতে হয়তো আমি বলতে পারছি না এরকম কবি বলছেন হতে পারে দেখো হিজ লিটিল নেমলেস আনরিমেম্বার্ড অ্যাক্টস অফ কাইন্ডনেস অ্যান্ড অফ লাভ ঠিক একজন মানুষ একজন ভালো মানুষ যখন তার একটু ভালোবাসা একটু দয়া যেটা হয়তো বা নেমলেস হয়তো বা খুবই লিটিল হয়তো বা তার স্মরণেও থাকে না কিন্তু এরকম ছোটোখাটো কাজগুলো করলে মানুষ যেটা যেমনটা ফিল করে ঠিক ওই রকম ফিল যেন আমিও করছিলাম হুম এবং বলা হচ্ছে নর লেস হচ্ছে কম নয় আই ট্রাস্ট আমি বিশ্বাস করছি এটা এত কম নয় টু দেম আই মে হ্যাভ ওল্ড অ্যানাদার গিফট অফ অ্যাসপেক্ট মোর সাবলাইম হুম তার মানে নর লেস মানে কি আমি যা বলছি তার থেকে একটুও কম নয় আমি সত্যি মানে আই ট্রাস্ট মানে কি আমি সত্যি করে বলছি আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি এরকম আর কি বিষয়টা এবং আমি বিশ্বাসও করি যে প্রকৃতি যে ধরনের গিফট আমাকে দিয়েছিল দেখো নর লেস টু দেম আই মে হ্যাভ ওল্ড অ্যানাদার গিফট মানে আমি আনন্দ মজা তো পেতামই এক ধরনের প্লেজার তো ফিল করতামই কিন্তু তারপরেও আর একটা গিফটের জন্য আমি ঋণি হয়ে আছি তাদের কাছে এবং সেটা হচ্ছে অনেকটা অফ আসপেক্টস মোর সাবলাইম সেটা বলতে গেলে এমন একটা সেন্স প্রকাশ পাবে যেটা হচ্ছে খুবই সাবলাইম যেটাকে সহজে প্রকাশ করা যাবে না তাই তো যেটাকে সহজে প্রকাশ করা যাবে না এমন কিছু ঘটনা এমন কিছু বিষয় আমি গিফট হিসাবে তাদের কাছ থেকে পেয়েছিলাম আর সেটা কি দ্যাট ব্লেস মুড এক ধরনের মুড বা একটা আশীর্বাদ পুষ্ট মন ব্লেসেড মানে কি বলতো 
ब्लेसेड माने की बोलते अच्छे अथवा माने अनेक टा मने करते बात से जामी नीजे की आशीर्वाद प्राप्त हो ना की आमी जानू एक धोने एर शक्ति पे ची एक धोने मूड आमी अर्जन करे ची in which जे मूड एक ही है जाके in which सब्लेम बोलते की बोझा इलेन शोहजे प्रकाश करा जाए सब्लेम माने अच्छे ना जो शोहजे बोले प्रकाश करा जावे ना है तो माने या तो शुक्खो या तो माने एब्स्ट्रैक्ट है तो माने मोर सब्लेम में ना वो बोल बे या तो एब्स्ट्रैक्ट जेटा के आमी और तो बोले प्रकाश करते पार बोलना ठीक ह� जी मोनेर अवस्था थे देखो इन हुईच डी बार्थेन ऑफ़ डी मिस्ट्री इन हुईच डी हेवी एंड डी वेरी वेट ऑफ़ ऑल दिस अन इंटेलिजेबल वर्ल्ड इज़ लाइटेन्ड माने प्रकृति आमा के अमोन एक टा मूड दान कोरें चे अमोन एक टा मोन दान कोरें चे जे ज्योतो रकम बार्डेन आचे ज्योतो रकम बार्थेन तक ही बार्थेन बार्थेन म मैंने मिस्टरियस मैं आम्रा जब पृथ्वी पे आ ची आम्रा पृथ्वी पे मानुष एक लो चिंता को ले आमदेर मोने जो एक दोनों ने क्यों बोल बैक जा मैंने दुखो बैठा ए जो एक टा विषय स्ट्रिस्टी होय इच्छा रो बोला होता है हेवी एंड द वेरी वेट ऑफ ऑल दिस अन इंटेलिजिबल वर्ल्ड ए जो पूरो विश्वो ए � की कारण है हमारे पृथ्वी पे, हमारे इकहने आशार की दौर कर चिलो, मतलब जेटा हमारा इंटेलिजिबल ना है, जब पृथ्वी पे हमारे काचे बहुत गम्मो ना है, ये अबोध गम्मो पृथ्वी पे हैवी एंड वेरी वेट, एक ता भार आचना पृथ्वी पे, मतलब कॉस्टो, दुखो, फैमिलियल संपर्को, बंदूषाते संपर्को, ताबड़ हाल का होए जावा था ना बोलते हैं ताले की जें प्रकृतिर काचे अमी रीनी किशत जनो एक टा मूडेर जनो एक टा मानुषिक शक्ति जनो जें मानुषिक शक्ति आमा के पृथ्वी शकोल दुखो कोष्टो वेदना के की कोरे दाई हाल का कोरे दाई हाल का कोरे दाई हाँ अतो ये शे ब्लेसेड मूडेर जनो अमी रीनी तो बोलते हैं अमी तो � प्रकृतिर मध्य थे के अमिनी जगह अभिष्कार करते पारी प्रकृति एक टा अंश ही शबे तार पौरे हो मानुष ही शबे प्रकृति शान्नित दे थकर कारण यामुन एक टा मानुषी कबूस्था में अर्जन करे थी जे मानुषी कबूस्थार का से पृथ्वी विरे शकल जॉन जाल ये शकल दुखो कोष्टो किसू मने है ना एगुलो के अमी मोने ही कोरी न आर एमोन एक टा मोड आमी पे थी जेटा होच्छ क्या मोन स्ट्रीन एंड ब्लेसेड मोड स्ट्रीन माने की बालो तो स्ट्रीन माने अपना की बोलो शांतो निराव हैं एक दौरों ने माने की बोलो कुबुत्ते जी तो ना है आमदेर मोन अनेक समय माने हार्ट बीट बेरे जाए ना कोनो कारणे कोन एक चिंता बा कॉल पुना है देखो आमदे� बहुत चे पेनलेस ये रुको मैं एक टा मूड जे मूडे क्यों है डे एफेक्शन जेड जेंटली लीड अस ऑन मानी किचु एफेक्शन ऑटोमेटिक आम दिल के पुल चाना करे तो देखो डे एफेक्शन जेंटली लीड अस ऑन ऑन मानी कि लीड ऑन मानी कि सामने दिखे चालिए निया जावा आगे ये निया जावा मानी जे चिंता भावना गुलो आम के सामने � पारिवारिक कारण होक अफिसियल कारण होक बंधुबान्धवर अकृतज्ञता तपर चिटिंग बज यगल जो आप कष्ट पाई कष्ट पे मन है जान जीवन एखे शेष कर दी कि कबिर मते जो पृथिवीर को मन के स्पर्श करते कारण अभी प्रकृतर एक आशीर्वाद पे प्रकृतर आशीर्वाद हमें सामने दिखे एगिए जो एमते ही लीड कर हाँ लीड कर देखो तेल एम कि अफेक्शन एम कि भालो बार शामिल प्रकृति के मास्क खाने के पेय थी, जामा के जेंटली माने खूबी छावाबीक भावी, आमा के सामने दिखे गिर जाते, शाद्ज करे। कौन दिन पड़ों ते गिया जावो? Until the breath of this corporal frame, corporal frame माने क्या बोलते हो? काके बोलते हो अच्छे जगह? आमादे ने body ना की? 
until the breath of this corporal frame dekho and even the motion of our human blood ebong amader sharirer moddhe je rakter je motion ba goti eta cholche almost suspended dekho mane suspend na hoye jay tar mane ki ekhane ki bolte jacche bolo to kobi kisher kotha bolche ei jaygay कर्पोरल बडी थे जत दिन पर्त की मारा ना जाए तक मृत्यु कथा सामने दिखे सहायपोरल फ्रेम थे ब्रेथा सपेंडेड ना हो जाए अथवा ह्यूमैन बडिर मध्य मोशन आज ब्लाडर से सपेंडेड ना हो जाए सपेंड मैं थेमे जावा तैयार रक्त थेमे जाए कख जो मारा जाब जो ब्रेथा थेमे जाए मैं कि मारा जाब ततदिन पर्त प्रकृति केफेक्शन गो दान कर भलोबासा जो स्नेह दान करो एमने सामने दिखे गए जो सहाज्य कर तरह अब कवि बी तो उर लेड एज लिप इन आ बडी हम बडिलि घूमिए पड़ब कंतु कि एंड बिकाम आ लिविंग सोल कविर मते हमारे बा प्रकृतर अंश हिसाब से लिविंग सोल हिसाब थको बडी मृत हो जाए बडी हम घूमिए पड़े हारमोनी फ्रेज बुझे समस्या and the deep power of joy তাহলে আমাদের চোখ যে চোখ কি হয়েছে শান্ত হয়ে আছে কি দ্বারা শান্ত হয়ে আছে বলো তো আমাদের চোখ তো শান্ত হয়ে গেছে কি 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 দিয়ে একটা হচ্ছে দা পাওয়ার অফ হারমনি নাকি জি স্যার একটা হচ্ছে দা পাওয়ার অফ হারমনি আর একটা হচ্ছে কি দা ডিপ পাওয়ার অফ জয় ডিপ পাওয়ার অফ জয় হ্যাঁ সেই চোখ দিয়ে আমি কি দেখছি উই সি ইনটু দা লাইফ অফ থিংস तेल प्रकृतर जो हारमोनी प्रकृतर मध्य जो संघबद्धता एवं आनंद जो एक क्षमता वार डीप पावर ये पावर दिए शांत जो चोख देखो मेड क्वाइट क्वाइट मानी कि नीरव शांत से चोख दिए सी इन टू हम देखते पासी लाइफ अफ थिंगस विभिन्न जिन लाइफ विभिन्न जिन अवस्थान ये जान इन्हें अवलोकन करते बुझते पर ये विषय बला हलो आशा करी बुझते पे एक कवि क्यों बोलते चेहन तेल कवि प्रकृतर का प्रथम कि करलें ये एक सेटिंग पेलम प्रथम से बर्णना करलें बर्णना बोलें ये सेटिंग बर्णना करी ये आज के पाँच बस आगे देखे तब पाँच बस अनुपस्थिति हमें क्योंकि एक मुहूर्त भूले जा जलकार प्रकृतर सौंदर्य एम कारण कि शहरे बस रूम भरे बसे जेखने घुरे बेड़ा बेड़ा ना क्या ये मोटामोटी अकृत्रिम शहरे से एकधरण सेंसेशन अनुभव करी प्रकृतर भलोबासा एवं प्रकृतर जो सानिध्य एवं एगो रक्त दिए फील करी एगो हृदय दिए फील करी एवं जख एकाकी थी तक एगल के रेस्टोर करी पुनर स्मरण करार चेषा करी एवं तक हमें एम धरण प्लेजार पाई आनंद पाई जो जेटा हम स्मरण करते स्मरण कर ले नाम दीते नेमलेस बोझाते कि धरण भलोबासा प्रकृतर का पे आनंद पे तब एक सीमिलिटी यूज कर मेटाफोर तैना अनेकटा कार मत अनेकटा छोटोखाटो दया दाक्षिण्य भलोबासा देखाले जेम एक आनंद पाई ठीक से ही रकम एक आनंद हाँ ए कवि बेटा बड़ गिफ्ट प्रकृतर का पे प्रकृतर माध्यम घोरार कारण प्रकृतर मध्य घुरे बेड़ान कारण मन टा एम सबलम हो गए मन टाइम गभर एवं शांत हो गए जे 
পৃথিবীর কোনো কিছুই আমাকে আর কষ্ট দিতে পারে না এত বরং কষ্টগুলো আমার মনের কাছে আসলে মন এমনিতেই কষ্টগুলোকে দূর করে দেয় হুম এবং এভাবেই আমার জীবনটা চলছে এবং চলবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন না পর্যন্ত আমি চিরতরে ঘুমিয়ে পড়ি তাই না আর ঘুমিয়ে পড়লেই বা কি ঘুমিয়ে পড়লেও হয়তো আমাদের বডি ঘুমিয়ে পড়বে কিন্তু প্রকৃতির মাঝে আমি তো একটা লিভিং সোল হয়ে বেঁচে বেঁচে থাকবো এবং তখন তখন আমি কি করব যে বডিলি চোখ দিয়ে নয় বরং আমার মনের চোখ দিয়ে যে চোখটা নীরব বা শান্ত হয়ে গেছে প্রকৃতির এই হারমোনির দ্বারা সঙ্গবদ্ধতার দ্বারা এই আনন্দের এই যে ডিপ পাওয়ার এই পাওয়ার দ্বারা তাই না তখনই আমরা কি করতে আচ্ছা শেষ হয়ে যাক এখান থেকে এই জন্য আমি আর নতুনটা শুরু করছি না এখানে আমি তাহলে কেটে দিচ্ছি কিছুক্ষণ মধ্যে হ্যাঁ তাহলে এই পর্যন্ত আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে মোটামুটি বুঝতে পেরেছো আবারও রিভাইজ করবে কিন্তু হ্যাঁ মানে একটু অ্যাবস্ট্রাক্ট ধারণা তো এখানে কোনো গল্প কাহিনী যেহেতু নাই এই জন্য একটু বুঝতে অসুবিধা হবে হ্যাঁ কথা হচ্ছিল কোন সমস্যা স্যার হ্যাঁ বলো আমি 10 মিনিট পরে মানে গুট হয়ে গেছে একটু 10 মিনিট পরে আমি জয়েন করেছিলাম কিন্তু ক্লাসটা মানে প্রথম টু করতে পারিনি আচ্ছা এখন একটু একটু কি রেকর্ড হইছে স্যার হ্যাঁ ক্লাস রেকর্ড হচ্ছে এবং হইছে ও হ্যাঁ তো দেখে নিবা তাহলে ওকে স্যার আচ্ছা তাহলে আমরা এই কবিতার দুটো পার্ট পড়লাম তাই না আমরা দেখো কবিতাটার পার্ট পার্ট করা আছে আমরা অলরেডি ফিফটি লাইন পর্যন্ত পড়ে ফেলেছি তোমাদের বইটা তোমরা যদি খোলো তাহলে দেখতে পাবে তাহলে এই পর্যন্ত হচ্ছে ফিফটি লাইন সো দেয়ার আর টু পার্টস ফার্স্ট পার্ট দ্য পয়েট হ্যাজ জাস্ট ডেসক্রাইব দ্য সেটিং অফ দ্য প্লেস হোয়ার দ্য পয়েট ইজ রিভিজিটিং বাট ইন দ্য সেকেন্ড পার্ট দ্য পয়েট ইজ সেইং হোয়াট কাইন্ড অফ ইনফ্লুয়েন্স দ্য পয়েট হ্যাজ গট হ্যাঁ ফ্রম দ্য নেচার অ্যান্ড হাউ হি হ্যাজ বিন বেনিফিটেড হ্যাঁ বাই দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দ্য নেচার কীভাবে তিনি ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছেন এবং কিভাবে তাকে তার জীবনে সাহায্য করেছে এরপর কবি বলতে চাচ্ছেন এই যে এতক্ষণ ধরে তিনি যে কথাগুলো বললেন এই কথাগুলো কবির কাছে কিন্তু খুব সিরিয়াস মনে হয়েছে তাই না কবি যে কথাগুলো বলছেন এগুলো কিন্তু তিনি খুব হালকাভাবে বলেছেন নাকি এর ভিতরে একটা সিরিয়াসনেস আছে তিনি যা হ্যাঁ কবির কাছে কিন্তু অনেক অনেকটা সিরিয়াস মনে হয়েছে এবং আমাদের কাছে মনে হতো আবার কী জিনিস এত কিছু এত কিছু তো আমাদের কাছে মনে হয় না তাই না তো এই সিরিয়াস অবস্থানটাকে কবি পরবর্তী যে প্যারাতে সেখানে বলতে চাচ্ছে দেখো ইফ দিস বি বাট আ ভেইন ব্লিফ বলছে তোমাদের কাছে এটা ভেইন ব্লিফ মনে হতে পারে যে প্রকৃতি আবার এমন কি করলো তোমার যে তোমার মন এরকম হয়ে গেল সেরকম হয়ে গেল হ্যাঁ তুমি এই ধরনের ইনফ্লুয়েন্স পেয়েছো এর জন্য তুমি প্রকৃতির কাছে এইভাবে ঋণী ইত্যাদি 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 তাহলে আমাদের কাছে মনে হতে পারে যে কি একটা সিম্পল কথাবার্তা নিয়ে কবি এরকম প্যাচাচ্ছে তাই সেই কথাটাকে কবি আরেকটু আমাদের কাছে স্মরণ করিয়ে দিতে যাচ্ছে যে হ্যাঁ তোমাদের কাছে মনে হতে পারে যে ইফ দিস বি বাট আ ভেইন বিলিফ এটা একটা হয়তো বা তুচ্ছ বিশ্বাস হতে পারে ভেইন মানে কি মানে অকারণ কারণহীন ইয়েট তারপরেও ও হাউ ওয়াফ্ট মানে কবি প্রকৃতির এই ব্যাপারটা ঠিক অনেকটা রসগোল্লা খাইলে মিষ্টি খাইলে যেমন মনে হয় তোমার কাছে ভালো না লাগতে পারে আমার কাছে হেভি লেগেছে এরকম বলি না বিয়ে বাড়িতে খাবার তোমার কাছে ভালো নাও লাগতে পারে কিন্তু আমার কাছে হেভি লেগেছে তো ঠিক ওইরকমভাবে কবি বলতে যাচ্ছেন যে এটা ভেন বিলিফ হলেও আমার কাছে বিশেষ করে বলছে প্রায় হাউ অফেন ইন ডার্কনেস বিশেষ করে ডার্কনেস মানে কি অন্ধকার সময়ে মানে অন্ধকার সময় মানে কি এখানে কি বলতে যাচ্ছে বলো তো জীবনের হ্যাঁ খারাপ সময়ে এবং অ্যান্ড অ্যামিড দ্য ম্যানি শেপস অফ জয়লেস ডিলাইট দেখো এখানে আবার একটা কথা বললেন জয়লেস ডিলাইট সরি আমি মিস করেছি এমনকি অ্যামিড দ্য ম্যানি শেপস অফ জয়লেস ডেলাইট মানে দিনের বেলায় জয়লেস ইন ম্যানি শেপস মানে বিভিন্ন অবস্থানে বিভিন্ন কারণে যখন কি হয়েছে হোয়েন দ্য ফ্রেটফুল স্টায়ার আনপ্রফিটেবল আনপ্রফিটেবল মানে কি যখন জীবনের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় অ্যান্ড দ্য ফেভার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এবং পৃথিবীর যত দুঃখ কষ্ট ফে আমরা জানি ফেভার মানে কি জ্বর নাকি কিন্তু দ্য ফেভার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বলতে কি বোঝানো হচ্ছে মানে পৃথিবীর যত জরাজীর্ণ যত রোগ শোক হ্যাঁ যখন কি করে হ্যাভ হাং আপন দ্য বিটিংস অফ মাই হার্ট আমার এই হার্ট বিটের ওপরে এসে যখন ঝুলে পড়ে না আমার এই হার্ট বিটের ওপরে যখন প্রভাব বিস্তার করে মানে কবি বোঝাতে যাচ্ছে আমাদেরকে মানে জোর করে বোঝাতে যাচ্ছে যে বোঝো আমি কি বলতে চাচ্ছি যে 
যখন আমি আমার দুঃখ কষ্টের ভিতরে ছিলাম এই যে জয়লেস ডেলাইট মানে দিন রাত কষ্টের ভিতরে ছিলাম পৃথিবীর যত কষ্ট দুঃখ আমার হৃদয়ের উপর যখন চেপেছিল হাউ অফ এন ইন স্পিরিট হ্যাভ আই হ্যাভ আই টার্ন টু দি আমি তোমার দিকে কতবার ফিরে চেয়েছি এই দি বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে বলো তো এই যেখানে বলবে ও সিলভিয়ান ওয়াই না এই যেখানে বলে দিয়েছে কিন্তু ও সিলভিয়ান ওয়াই রিভারের দিকে তাই তো আমি তোমার দিকে চেয়েছি মানে তোমার কথা ভেবেছি হ্যাঁ তুমি কিভাবে দা ওয়ান্ডার ওয়ান্ডার থ্রু দ্য উডস তুমি কিভাবে বনের ভিতর দিয়ে বেয়ে চলেছ হ্যাঁ তুমি নিজেই তোমার কত দুঃখ কষ্টর কোনো চিহ্ন নেই তুমি বেয়ে চলেছ তো চলেছ ওই হ্যাঁ তোমার তো কোনো সমস্যা নেই তোমার বাধা হয়েছে তুমি আরেক দিকে পথ তৈরি করে নিয়েছো দিয়ে সেখান দিয়েই তুমি বেয়ে চলেছ আর সে কারণেই তোমাকে দেখে আমি উৎসাহিত হয়ে হাউ অফ এন হ্যাজ মাই স্পিরিট টার্ন টু দি হ্যাঁ আমার হৃদয়টা আমার আত্মাটা তোমার কথা কতবারই না ভেবেছে যখন আমি তোমার কথা ভাবি যে তোমার এত বাধা সত্ত্বেও তুমি কেমন বনের ভিতর দিয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছো এত বাধা সত্ত্বেও তুমি থেমে যাওনি ঠিক আমার জীবনের এত দুঃখ কষ্ট হ্যাঁ ফ্রেটফুল স্টায়ার চেষ্টা হ্যাঁ কত রকম কষ্ট দুঃখ যখন আমি সহ্য করেছি এবং আমার হৃদয় যখন দুঃখ কষ্টে ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে তখন আমি তোমার দিকে চেয়েছি এবং তোমার দিকে চেয়ে আমার স্পিরিটটা আমার আত্মাটা আমার হার্টটা কি হয়ে গেছে ইজ এই যেখানে যেটা বলা হয়েছে কি হয়ে গেছে লাইটেড হয়ে গেছে না হালকা হয়ে গেছে স্যার হ্যাঁ বলো স্যার এই যে এখানে দেখেন অফ জয়লেস ডে লাইটের পরে একটা সেমি কলন আছে হ্যাঁ সেমি কলন হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার এটা দ্বারা আসলে মানে সেন্টেন্সের কি একটা মানে এর কি অর্থ কোনো ই করে স্যার সেমি কলন মানে হচ্ছে থামার মানে কতক্ষণ তুমি থামবা এবং এই এটাকে তুমি একটা অংশ হিসেবে ভাববা ঠিক আছে তো হ্যাঁ সেমি কলনগুলো প্রধানত ব্যবহার করা হয় যখন পরবর্তী সেন্টেন্সটাকে আমি এই সেন্টেন্সের অংশ হিসাবে সরাসরি না দিব কথা বোঝা গেছে তো যেমন আমি আমি বিষয়টা বুঝিনি স্যার আমি একটা কিছু বলতে মনে করো আমি একটা জিনিস তোমাকে বললাম যে এইভাবে একটা সেন্টেন্স মনে করে আমি লিখলাম যে উই শুড হ্যাভ আমি এটা বলি উই শুড নট ওয়েস্ট আওয়ার ভ্যালুয়েবল টাইম দিয়ে আমি এটাকে আলাদা করে ফেললাম ঠিক আছে তো রাদার উই শুড ইউটিলাইজ ইট প্রপারলি এখানে দেখো আমি একটা যে সেমিকলনটা ইউজ করেছি সেমিকলন মানে হচ্ছে এটা একটা অংশ এবং এটা একটা অংশ কিন্তু পুরোপুরি এটা এর থেকে আলাদা নয় পুরোপুরি আলাদা নয় কিন্তু আমি দুটাকে আবার একও করতে চাচ্ছি না আমি বলতে চাচ্ছি না এটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ঠিক আছে তো হুম হ্যাঁ এখানে কিন্তু আমরা একটা কানেক্টর যুক্ত করেছি কোনো কনজাংশন কি যুক্ত করেছি এবং আমি কিন্তু সেন্টেন্সটাকে এইটা ছাড়া লিখছি না আমি এখানে কি করছি আমার মূল কথাটা আমি অলরেডি বলে দিয়েছি যে উই শুড নট ওয়েস্ট আর ভ্যালুয়েবল টাইম দিয়ে আমার কাছে মনে হলো এর সাথে আরও কিছু কথা আমার যুক্ত করা দরকার ঠিক আছে তো সেমিকলন হচ্ছে কমার থেকে একটু বেশি মানে গুরুত্ব বহন করে ঠিক আছে কমার থেকে একটু মন করে হ্যাঁ আমি একটু বলি হ্যাঁ বলো স্যার সেমিকলনের বিষয়টা হলো ঘনিষ্ঠ হবে দুইটা সেন্টেন্স বোঝাবে কিন্তু যেমন এখানে আমি ঘন্টা বের করেছি স্যার ক্লাস 6 এর বইটা তিনি এলেন কবে বেশি কোন বসলেন না এই রকম এর মাঝে সেমিকলন ব্যবহার হ্যাঁ মানে এই যে সেমিকলনটা কেন ব্যবহার করলাম এটা হলো কথা তাই তো কেন আমি ব্যবহার করছি মানে দুটো সেন্টেন্স যেমন কনজাংশন দুটো সেন্টেন্সে ঘনিষ্ঠভাবে বোঝাবে স্যার হ্যাঁ ঘনিষ্ঠতা বোঝাবে বলতে আসলে কি বলতে হচ্ছে এটা হলো ক্লিয়ার হতে হবে যে ঘনিষ্ঠতা বলতে আসলে কি বোঝানো হচ্ছে আমরা তো কনজাংশন দিয়েও ঘনিষ্ঠতা বোঝাতে পারি বুঝতে পারি না আমি যদি এইভাবে লিখি যে নট ওয়েস্ট আওয়ার ভ্যালুয়েবল টাইম এখানে যদি আমি একটু না দিই তাই না তখন আমি কোন কানেক্টর দিয়ে এটাকে যুক্ত করতে পারি স্যার বাট বাট দিয়ে কি সেই সেন্সটা যায় আসলে দেখো তো রাদার রাদার তো কানেক্ট করছে রাদার দিয়ে তো মনে হয় হ্যাঁ রাদার দিয়ে বিশেষ করে দেখো যে কিছু কিছু মানে সেন্স আছে যেগুলো আমাদেরকে নির্দেশ করে যে দুটা সেন্টেন্সের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতা আছে কিন্তু কনজাংশনের মতো অত ঘনিষ্ঠতা নেই কথা বুঝতে পারছো দুটো সেন্টেন্সকে আমি কানেক্ট করব কিন্তু কোনো শক্তিশালী কনজাংশন দিয়ে কানেক্ট করার মতো না 
মনে থাকবে তো তুমি যদি এখানে বার্ডটা ইউজ করো তাহলে সেই সেন্সটা সরাসরি প্রকাশ পায় না কারণ বার্ড কি নির্দেশ করে বার্ড তো বিপরীত সেন্সকে নির্দেশ করে বিপরীত সেন্স হ্যাঁ ঠিক আছে কিন্তু আমি এখানে আসলে সেই জিনিসটা বোঝাতে চাচ্ছি না ওই রকমটা ঘনিষ্ঠতা নেই হ্যাঁ ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারটা কিন্তু খেয়াল হতে হবে ঘনিষ্ঠতা বলতে কী বোঝাতে চাচ্ছে ঘনিষ্ঠ মানে তো আমরা কনজাংশন দিয়ে যুক্ত করতে পারি এখন কনজাংশনটা আমি সাবঅর্ডিনেট প্লাস দিয়েও করতে পারি কোয়ার্ডিনেট প্লাস দিয়েও করতে পারি হ্যাঁ তো এখানে এই সেমিকলনগুলো মানে হলো যেখানে কমার থেকে আরও একটু বেশি গুরুত্ব দিতে হবে ঠিক আছে তো কমার থেকে একটু বেশি পরিমাণ ঘনিষ্ঠতা বা হচ্ছে কানেকশন বা হচ্ছে আমরা যেটা বলেছি কি এর আগে যে কোয়েশন এবং কোহেরেন্সের ব্যাপার তাই না দেখো আমি যদি বাট ইউজ করি আর হচ্ছে এখানে সেমিকলন দিয়ে রাদার ইউজ করি তখন মনে হচ্ছে না যে এই উই শুড ইউটিলাইজ ইট প্রপারলি এটা এই সেন্টেন্সের সাথে আমি সরাসরি কানেক্ট করতে চাচ্ছি না এরকম সেন্স বোঝাচ্ছে না যে আমি একটু অন্যভাবে বিষয়টাকে ঘুরিয়ে বলতে চাচ্ছি হ্যাঁ যদি আমি একে একত্রেই বলতে চা চাইতাম বা পারতাম তাহলে তো একটা কনজাংশন দিয়ে জুড়ে দিলে হয়ে যেত কিন্তু আমি তাকে একবারে সরাসরি জুড়তেও মানে জুড়তেও চাচ্ছি না আবার ফুল স্টপ দিয়ে আলাদাও করতে পারছি না ঠিক আছে আমি ঠিক বলতাম কি যে কানেকশনটা বা কোহেশনটা ঠিক রাখার জন্য আমি করছি কি একে আমি ঠিক ফুল স্টপ দিয়ে আলাদাও করতে পারছি না আবার কোনো বিশেষ কনজাংশন দিয়ে জুড়তেও পারছি না এইরকম একটা অবস্থানে আমরা সেমিকলনটাকে ইউজ করে থাকি তবে এইগুলোর ব্যবহারগুলো মানে খুবই মানে মানে কি একটা সেন্স সম্পর্কে পুরো ক্লিয়ার না হলে আসলে ধরে ফেলা ধরা খুব কঠিন বুঝতে পেরেছ তো আমরা যদি এখানে একটু দেখি তুমি একটু দেখবা এগুলো দেখতে হলে তোমাকে আরও একটু বিশেষ বিশেষ এই পাংচুয়েশন ব্যাপারগুলো পড়তে হবে যেমন বললাম এইখানে যদি আমরা একটু সেন্টেন্সটা দেখি দেখো ইন ডার্কনেস বলা দেখো হাউ অফেন দিয়ে একটা ড্যাশ দিয়েছে ড্যাশ দিয়েছে কেন ড্যাশের ব্যবহারটা কি বলো তো ড্যাশের ব্যাপার মানে কবি কিন্তু পাংচুয়েশন মার্কগুলো খুব সুন্দরভাবে কেয়ার করেছেন এটা দিয়ে কবি একটু থেমেছেন হাউ অফেন ইন ডার্কনেস অ্যান্ড অ্যামিট দ্য ম্যানি শেপস অফ জয়লেস ডিলাইট এইটা বলার পর কবি বলতে যাচ্ছেন যে আরও কিছু কথা আমি বলবো আরও কিছু কথা আমি বলবো এখানে কথাটা শেষ নয় এই সেন্টেন্সের শুরুটা কোথায় এবং শেষটা কোথায় বলো তো এই সেন্টেন্সের শুরু এবং শেষটা কোথায় এইখান থেকে শুরু হয়েছে বি থেকে নাকি এই সেন্টেন্সের শেষটা কোথায় বলো তো স্যার দিতে গিয়ে এই দিতে গিয়ে কিন্তু শেষ হয়েছে এইখানে গিয়ে কিন্তু শেষ আর এর ভিতরে অনেক টার্নিং এসেছে অনেক টার্নিং মানে এটা অনেকটা কনভারসেশনের মতো অনেকটা ড্রামার মতো এবং একটা মানে কবি মাঝে মাঝে তার সেন্সগুলোকে ঘুরিয়ে ফেলছেন এক কথা বলতে বলতে কবি আর এক কথায় চলে যাচ্ছেন এই জন্য কবি অনেক সময় কিছুটা ওই যে ভকেটিভ কেজ ইউজ করেছেন বা কিছু ইন্টারজেকশন ইউজ করেছেন যেগুলো দেখে মনে হতে পারে যে সেন্টেন্স মানে ওখানে শেষ কিন্তু দেখো তো এই চিহ্ন আর এই চিহ্নের মধ্যে পার্থক্য কী বলো তো এই দুটো চিহ্ন কি একই জিনিস এইটাকে আমরা কি মার্ক বলবো আর এটাকে কি মার্ক বলবো জানা আছে তোমাদের একটা হচ্ছে ইন্টারজেকশন মার্ক আর একটা হচ্ছে এক্সক্লামেশন মার্ক ইন্টারজেকশন মানে হচ্ছে সেটা একটি পার্সেস পিচের সাথে বসে সে কোনো ফুল সেন্টেন্সের সাথে বসে না তাহলে ইন্টারজেকশনের সাথে বসেছে তাই তো ও এটা হচ্ছে ইন্টারজেকশন মার্ক এটা কোনো সেন্টেন্সকে ফুল করে না বা পূর্ণ করে না কিন্তু এটা কি একটা সেন্টেন্সকে কিন্তু পূর্ণ করে ঠিক আছে তো ঠিক একইভাবেই যে এখানে যে এক্সক্লামেশন মার্কটা এসে আসলে এটা কি এক্সক্লামেশন মার্ক হবে নাকি ইন্টারজেকশন মার্ক হবে বলো তো স্যার এক্সক্লামেশন হবে কারণ এটা সেন্টেন্স লাস্টে গিয়ে মানে একটা সেন্টেন্সকে বোঝাচ্ছে না এটা কোনো সেন্টেন্সকে বোঝাচ্ছে না তো এটা হচ্ছে ও সিলভিয়ান ওয়াই ও সিলভিয়ানো একটা ভকেটিভ কেজ হিসাবে বসেছে এটা একটা ইন্টারজেকশন মার্ক না এটা হচ্ছে একটি এই সরি ইন্টারজেকশন মার্ক এটা একটা মানে কি বলবো এক্সক্লামেশন মার্ক না ইন্টারজেকশন মার্ক কারণ এটা কোনো সেন্টেন্সের হ্যাঁ না এটা 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 হচ্ছে এক্সক্লামেশন মার্ক কিন্তু দেখো যদি এটা শেষ হতো সেন্টেন্সের শেষ হতো তাহলে এই টিটা কি বড় হতো হতো না কারণ একটা সেন্টেন্স যেখানে শেষ হয় তার পরবর্তী সেন্টেন্সের প্রথম লেটার ওয়ার্ডের প্রথম লেটারটা কি হয় ক্যাপিটাল হয় না হ্যাঁ তো এখানেও দেখো এই যে এখানের পরেও কি আমরা ক্যাপিটালাইজেশন করেছি করি নাই কিন্তু তার মানে এই অংশটুকু যদি আমি বাদ দিয়ে ফেলি এই জায়গায় আসলে এটা বাড়তি একটা অংশ 
এই কথাটা এরকম হওয়ার কথা ছিল এর সাথে একটা অংশ হিসাবে কাজ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু কবি তার কনভারসেশনের তাগিদে এখানে মাঝে মাঝে কিছু কিছু জিনিস এনেছেন যেগুলো সেন্টেন্সের মাধ্যে মানে মধ্যে ঢুকে গেছে আর কি হ্যাঁ এই যে সেন্সগুলো এগুলো আমরা খেয়াল করতে যেমন হচ্ছে হাউ অফ এন ইনস্পিরিট হাউ অফ এন ইনস্পিরিট তাহলে এই যে এটা একটা বাড়তি একটা অংশ এটা আপনার ডিসকোর্স মার্কার্স হিসাবে বসে যায় তো তাহলে এই যে ইনস্পিরিট এটা কিন্তু বাড়তি এসে বসে গেছে কিন্তু সে সেন্টেন্সটা হওয়ার কথা ছিল কি হাউ অফ এন হ্যাভ আই টার্ন টু দি হাউ অফ এন হ্যাভ আই টার্ন টু দি আমি কতবারই না তোমার দিকে ফিরে চেয়েছি তাই তো যখনই আমার হৃদয় এরকমটা থাকে তা দেখো এখানে সে ঠিক একইভাবে বলা হচ্ছে যে ইন ডার্কনেস অ্যান্ড অ্যামিড দ্য ম্যানি শেপস অফ জয়লেস ডিলাইট এই কথাটা বলার পর কবি মনে করলো যে না আমাকে আরও কিছু বলতে হবে তখন তিনি করলেন কি হোয়েন দ্য ফ্রেটফুল স্টায়ার আনফ্রফিটেবল অ্যান্ড দ্য ফেভার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাভ হাং আপ অন দ্য ব্লিটিং অফ মাই হার্টস এইটুকু মিলে একটা অংশ করেছে তিনি এখানে কোনো কনজাংশন ওইভাবে দেওয়ার চেষ্টা করেননি কারণ এটা কোনো সেন্টেন্সও না এইটা কি কোনো সেন্টেন্স বলো তো এই যে ইন ডার্কনেস থেকে শুরু করে ডিলাইট পর্যন্ত মানে ডিলাইট পর্যন্ত এটা কি কোনো সেন্টেন্স হচ্ছে নাকি ফ্রেজ হচ্ছে ফ্রেজের কালেকশন এগুলো কিন্তু একটা এটা ফ্রেজ কিন্তু ঠিক আছে তো আর এই ফ্রেজ অংশগুলো মেনলি এই হাউ অফ এনের সাথে একটা ড্যাশ দিয়ে দেখো হাউ অফ এনের সাথে ড্যাশ দিয়ে এখানে একটা ড্যাশ শুরু হয়েছে আর এখানে কি একটা ড্যাশ শেষ হয়েছে মানে তাহলে এই হাউ অফ এনের সাথে এই হাউ অফ এন কিন্তু লিঙ্ক আছে একটু খেয়াল করতে হবে সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা তার মানে বাকি মাঝে যে কথাগুলো বলেছেন বাকি কথাগুলো হচ্ছে মোটামুটি তিনি মাঝে বলে ফেলেছেন মানে হাউ অফ এন হাউ অফ এন ইন স্পিরিট হ্যাভ আই টার্ন টু দি এবার তিনি বলতে চাইছেন যে আমি কখন কখন ফিরেছি তোমার দিকে সেটাকে তিনি এইখানে মাঝখানে ড্যাশ দিয়ে বর্ণনা করেছেন ঠিক আছে তো এইভাবে বিষয়টা এরকম ঠিক সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা আমি যদি আরেকটা সেন্টেন্স বলি যে আই হ্যাভ ইটেন আই হ্যাভ ইটেন ম্যানি ডেলিশাস ডিশেস ডিশেস দিয়ে আমি মনে করি একটা ড্যাশ দিয়ে বললাম ইত্যাদি মানে বিভিন্ন খাবারের নাম বললাম তাই তো নেম অফ ডিফারেন্ট ফুডসের আমি নাম বললাম এবার আমি একবার ড্যাশ দিয়ে বললাম ইন দিস রেস্টুরেন্ট তাহলে আমার মূল সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা এখানে কোথায় বলো তো মানে কার সাথে কার লিঙ্ক আছে আমি কি করলাম এই জায়গায় ওই যে সাসেস দিয়ে যে উদাহরণ যুক্ত করা হয় এটাকে না যুক্ত করে আমি জাস্ট এখানে একটা ড্যাশ দিয়ে দিলাম ড্যাশ দিয়ে বললাম এটা হচ্ছে মেন সেন্টেন্সের অংশ থেকে একটু আলাদা জিনিস আমরা জ্যামিতি করার সময় কোন এ হ্যাঁ হয়তো বা এরকমটা হতে পারে যেভাবে তুমি মনে করো যে অনেক সময় ড্যাশ দিয়ে আমরা করি কি ওই সেন্টেন্সের মাঝে এমন কিছু বসাই যেটা আসলে ওই সেন্টেন্সটাতে সরাসরি কানেক্টেড হিসাবে আমি না দিয়ে বরং আমি কিছু বাড়তি তথ্য হিসাবে দিচ্ছি তো এখানেও ঠিক ওই কারণে ড্যাশটা কিন্তু এখানে বসেছে হ্যাঁ এই ড্যাশ এই ড্যাশ আর এই ড্যাশ এই দুটো ড্যাশের মাধ্যমে মধ্যে কিছু তথ্য আছে এই তথ্যগুলো মেনলি কবি আগে বলে নিচ্ছেন মানে তিনি হাউ অফ এন বলার পর ভাবছেন আমাকে আগে বলে নেওয়া উচিত কখন কখন আমি টার্ন করেছি তারপরে আবার তিনি কবি আবার আগের কথায় ফিরে আসলেন হাউ অফ এন ইন স্পিরিট মানে আমি হয়তো বডিলির দিক থেকে নয় হয়তো আমার চোখের দিক দিয়ে আমি তাকিয়েছি তেমন নয় কিন্তু আত্মার দিক থেকে আমি তোমার দিকে কতবার না ফিরিয়েছি ও সিলভ্যান ওয়াই মানে একটা অনেকটা ওই কাতরের মতো হ্যাঁ মানুষ অনেক সময় অন্যকে কনভিন্স করতে গিয়ে বা কেউ কাউকে হয়তো কারো প্রশংসা করতে গিয়ে বারবার টার্ন করে না ঠিক ওইরকমভাবে যেন তাকে মানে কনভিন্স করার চেষ্টা করছে মানে যারা কবি যেন বলতে চাচ্ছে সিলভ্যান ওয়াইকে এখানে একটা ফিগার অফ স্পিস ইউজ করা হয়েছে সে সেটা কি বলতো এটা ক্লিয়ার ফিগার অফ স্পিস আছে পার্সোনিফিকেশন তাই না হ্যাঁ যে সিলভিয়ান ওয়াই রিভারকে তিনি কি করেছেন পার্সোনিফাই করেছেন যে তোমার দিকে আমি ফিরেছি তুমি আমার জন্য এই করেছো সেই করেছো এইভাবে মানে একটা মানুষের সাথে যেন তিনি কথা বলছেন ঠিক এইভাবে তিনি কথাগুলো এখানে কিন্তু লিখেছেন এরপর হচ্ছে এটা কি আমরা আজকে শেষ করতে পারবো এখানে রাখবো না শেষ করবো আমরা তো বড় আছে আরো দুই পাঁচ হ্যাঁ মানে বড় অনেকটা বড় হ্যাঁ কবিতাটা অনেক বড় আজকে তো শেষ করা যাবে না স্যার না শেষ তো হবেই না তারপরে বরং আমরা 
আর একটু আগাই নি হ্যাঁ যাতে আমরা আগামী দিন শেষ করতে পারি ঠিক আছে তো যা হোক এখানে কবি বললেন অনেক কিছুই এরপর হচ্ছে অ্যান্ড নাও আর এখন উইথ গ্লিমস অফ হাফ এক্সটিং উইস থট এটা মানে কি বলতো হাফ এক্সটিং উইস থট গ্লিমস মানে কি কিছু আলো ছটা অনেকটা মনে করো একটা কাঠে আগুন ধরানো হয়েছিল আগুনগুলো হয়তো পুরোপুরি নিভে যায়নি মানে আগুন যে জ্বলছিল সে আগুন আর জ্বলছে না কিন্তু কাঠ থেকে কি এখনও আগুন নিভে যায়নি এরকম একটা অবস্থা বলা হচ্ছে হাফ এক্সটিং উইস্ট থট মানে আমি যে ওই যে আজ থেকে পাঁচ বছর আগে তোমাকে নিয়ে কেমনভাবে ভাবছিলাম এবং গত পাঁচ বছরে আমি তোমাকে নিয়ে কি কি চিন্তা করেছি সেইগুলো কি পুরোপুরি শেষ হয়ে গেছে নাকি এখনও নিভু নিভুভাবে আমার চিন্তার ভিতরে আছে কি বোঝাচ্ছে বলো তো চিন্তাগুলো কেমন এখনো মানে একদম ক্লিয়ার না তাই তো কিন্তু মানে হাফ এক্সটিং উইস্ট মানে কি কিছুটা চিন্তা আমার মাথাতে এখনো আছে এবং সেই চিন্তার কিছুটা গ্লিম বা ছটা এখনো কি হচ্ছে আমার মনে মাঝে মাঝেই মানে কি হলে দেখা দিচ্ছে তাই বলছে উইথ ম্যানি রিকগনিশনস ডিম অর ফেন্ট মানে বিভিন্ন রূপে বিভিন্নভাবে ওই চিন্তাগুলো আমার মাথাতে আসে সেটা হতে পারে ডিম এবং ফেন্ট এবং অ্যান্ড সামোহাট অফ এ স্যাড পারপ্লেক্সিটি এবং মাঝে মাঝে কিছুটা হতবুদ্ধি হতবুদ্ধ হয়ে পড়ে আমি আর কি দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে আমি ওই চিন্তাগুলোকে করার চেষ্টা করি কিন্তু সামহাট কিছুটা হলেও আ স্যাড পারফেক্সিলিটি পারফেক্সিলিটি মানে কি বলতো মানে বুঝে উঠতে না পারা তাই না যে আসলে কি আমার মাথার ভিতরে কাজ করছে কি হচ্ছে না হচ্ছে হ্যাঁ মানে জিনিসটাকে ক্লিয়ারলি বুঝতে না পারা কিন্তু আমার মাথায় চিন্তা চলছে আমার মাথায় চিন্তা চলছে কিন্তু চিন্তাগুলো আসলে কি আমি এখনও যেন বুঝে উঠতে পারছি না আমি যেন ওইগুলো মনে করতে পারছি না যেন আমি কি ভাবছি তারপরও বলা হচ্ছে দ্য পিকচার অফ দ্য মাইন্ড রিভাইভস এগেইন আর এইভাবে মনে করার চেষ্টা যখন করি আস্তে আস্তে ওই স্মৃতিগুলো যেগুলো হাফ এক্সটিং উইস ছিল এখন আবার সেগুলো ধীরে ধীরে মনে পড়ছে মনে করো তুমি একটা শহরে বসবাস করতাম তুমি একটা শহরে হয়তো দশ বছর মানে ছিলা তারপরে ওই শহর থেকে তুমি চল চলে গেছো চলে যাওয়ার পর আবার দশ বছর পরে তুমি ফিরে এসেছো এই শহরে কি অনেক পরিবর্তন হবে না বলো তুমি দশ বছর থাকার পর পরিবর্তন যখন হবে তুমি তখন মনে করার চেষ্টা করবে না যে এখানে এখানে যেন কি একটা যেন ছিল এখানে কেমন যেন একটা পরিবর্তন হয়েছে অনেক কিছু মনে আসবে অনেক কিছু মনে আসবে না তারপরে তোমার মনে মনে তুমি চেষ্টা করবা যে এই জায়গায় একটা কি যেন ছিল এখন আর নাই ঠিক মনেও করতে পারছি না কিন্তু হালকা হালকা মনে হচ্ছে যে এখানে কিছু একটা ছিল এইরকম একটা বিষয় যে চিন্তা ভাবনা এখনও মাথার ভিতরে আছে আচ্ছা হয়ে আছে ডিম অ্যান্ড ফেন্ট এবং মনে করতে গেলে আমি এখনও জটিলতার মধ্যে পড়ে যাচ্ছি বা পারপ্লেক্স হয়ে যাচ্ছি তারপরে মনটা রিভাইভ করার চেষ্টা করছে যে কিছু যেন এখানে ছিল কিছু যেন আমার মনকে এখনও ধাক্কা দিচ্ছে বা আঘাত করছে মনে করার জন্য যে এইটা মনে হয় এখানে ছিল এটা মনে এরকম ছিল তারপরে কবি বলতে আছে কি দেখো হোয়াইল হেয়ার আই স্ট্যান্ড তারপরে যখন আমি এই যে পাঁচ বছর পর এখানে যখন আমি দাঁড়ালাম নট অনলি উইথ দ্য সেন্স অফ প্রেজেন্ট প্লেজার তো এখন আমি যখন দাঁড়ালাম এখানে তখন কি বর্তমানে আমি একটা আনন্দ পাচ্ছি না প্রকৃতির যে এখন যে অবস্থাটা অতীতের কথা বাদ দিলাম আমি যখন এখানে আপাতত দাঁড়িয়েছি তখন কি এখন বর্তমানে একটা অবস্থা আছে না এই অবস্থার যে একটা প্লেজার সেটা যেমন আমি এখন পাচ্ছি একইভাবে বলা হচ্ছে বাট উইথ প্লিজিং থটস কিন্তু ওই পাঁচ বছর আগে আমি যে চিন্তা ভাবনা করেছিলাম সেগুলোর চিন্তাও কিন্তু আমার মাথায় এখন আসছে দ্যাট ইন দিস মোমেন্ট দেয়ার ইজ লাইফ অ্যান্ড ফুড ফর ফিউচার ইয়ার্স তাহলে আজ থেকে পাঁচ বছর আগে আমি যা পেয়েছিলাম এবং এখন আমি দাঁড়িয়ে যে প্লেজার পাচ্ছি এই সব কিছু মিলে ইন দিস মোমেন্ট এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে যে সব কিছু মিলে দেয়ার ইজ লাইফ অ্যান্ড ফুড ফর ফিউচার ইয়ার্স আবার যেন ওই ফিউচার ইয়ার্সের জন্য আমি যেন আবার নতুন জীবন পেয়ে গেলাম আবার নতুন যেন ফুড পেয়ে গেলাম যেগুলো নিয়ে আমি আবার আগামী পাঁচ বছর বা আগামী দশ বছর আবার জাবর কাটতে থাকব জাবর কাটা বুঝো তো নাকি জি স্যার যে আমি তো আগের কিছু তো মাথায় এখনও আছে আজ থেকে পাঁচ বছর আগে যা পেয়েছিলাম আবার এখন দাঁড়িয়েছি তাহলে বর্তমানেও কিছু মজা বা আনন্দ পাচ্ছি বা 
আমি কিছু সেন্স ডেভেলপ করেছি তো এই সব কিছু মিলে ফিউচার ইয়ার্সের জন্য আবার নতুন জীবন এবং নতুন আশা হিসেবে যেন আমি এগুলোকে পাচ্ছি এবং কই বলছে অ্যান্ড সো আই ডেয়ার টু হোপ এবং আমি এটুকুও আশা করতে সাহস করছি যে দো চেঞ্জড যদিও অনেকখানি চেঞ্জ হয়ে গেছে আমার মেন্টালিটি তাই না আজ থেকে পাঁচ বছর আগে আমার যে মেন্টালিটি ছিল এখন কি আর সেই মেন্টালিটি আছে বলো তো না স্যার বলছে নো ডাউট ফ্রম হোয়াট আই ওয়াজ হোয়েন ফার্স্ট আই কেম এমং দি সেলস তাহলে আজ থেকে পাঁচ বছর আগে যখন আমি এসেছিলাম তখন যেমন ছিলাম তার থেকে যদিও চেঞ্জ হয়ে গেছি এখন কেমন ছিলাম এবার দেখো কবি কিন্তু সেমিকোলন দিয়ে বলতে যাচ্ছে কেমন ছিলাম ওই পাঁচ বছর আগে কেমন ছিলাম তার কিছু বর্ণনা করছে দেখো হোয়ে লাইক আ রো আই বাউন্ডেড ওভার দ্য মাউন্টেন্স রো মানে কি বলতো রো মানে স্যার হরিন হরিন তাই না হরিনের মতো আমি হয়তো বা প্রথম যখন পাঁচ বছর আগে এসেছিলাম তখন এই জায়গাটা দেখে আমি যে এত খুশি হয়েছিলাম যে আমি ঠিক বোঝাই উঠতে পারবো না এখানে দেখাচ্ছে না সেটা এই যে রোড ইয়ার বলতে হবে এই যে এই হরিণের মতো আমি যখন আজ থেকে পাঁচ বছর এসেছিলাম আগে এসেছিলাম ঠিক অনেকটা মনে করো একটা প্রাণীকে তুমি খাঁচার ভিতর বন্দি রেখেছ খাঁচার ভিতর রং দিতে করে রাখার পর হঠাৎ করে তুমি যদি তাকে ছেড়ে দাও তখন সে কেমন করবে চারিদিকে দৌড়ে বেড়াবে না যে নতুন কিছু একটা যেন আবিষ্কার করে ফেলেছি চারিদিকে যেন আমি দৌড়ে বেড়াচ্ছি বলছে হোয়েন লাইক আর রো আই বাউন্ডেড ওভার দ্য মাউন্টেন্স বাউন্ডের মানে লাফিয়ে বেড়ানো বাই দ্য সাইডস অফ দ্য ডিপ রিভার শুধু মাউন্টেনে নয় এই যে বিশাল যে ডিপ রিভার্স এর পাশে আমি ছুটে বেরিয়েছি আরও কার পাশে দ্য লনলি স্ট্রিমস এই যে নির্জন ঝর্ণা তার পাশে আমি দৌড়ে বেরিয়েছি বরং হোয়ার এভার নেচার লিড মি বরং আমি যেন বুঝতে পারছিলাম না আমি কোথায় যাচ্ছি বরং নেচার আমাকে যেদিকে লিড করছিল আমি যেন সেদিকেই ওই হরিণের মতো দৌড়ে বেড়াচ্ছিলাম তাহলে আমার মেন্টালিটি ছিল তখন এমনটা যে আমি একটা পাঁচ বছর আগের ইম্যাচুয়ার্ড মেন্টালিটি নিয়ে আমি এখানে এসেছিলাম তখন আমি শুধু প্রকৃতির বাহ্যিক রূপটা দেখে মোহিত হয়ে গিয়েছিলাম এবং আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না আমি কোনটা রেখে কোনটা দেখি ঠিক আছে না অনেকটা মোর লাইক আ ম্যান আমি তেমন ছিলাম কেমন একটা মানুষের মতো যে মানুষটা কেমন থাকে ফ্লাইং ফ্রম সামথিং দ্যাট ই ড্রেডস মানে কি একজন মানুষ যে জিনিসটাকে দেখলে ভয় পায় সেখান থেকে যেমন পালিয়ে বেড়ায় না দেখো কবি বোঝাতে আছে যে আমি কেমন ছোট ছুটে বেড়াচ্ছিলাম যে একজন মানুষ ফ্লাইং করে বেড়ায় ফ্লাইং মানে কি ঠিক দৌড়ে বেড়ানো বোঝাচ্ছে নাকি তার থেকে বেশি বোঝাচ্ছে কেন কবি ফ্লাইং শব্দটা ইউজ করলে এরকম কোন কিছু মানে হয়তো রানিং বললে পারে মনে হবে সিম্পল কথাটা কিন্তু ফ্লাইং মানে কি একদম দ্রুত পালিয়ে যাওয়া মনে করো তুমি একটা জিনিসকে দেখে ভয় পাও বা একটা মানুষকে দেখে ভয় পাও তুমি হঠাৎ করে তার সামনে পড়েছো তখন কি হবে অন্য রকম এদিক ওদিক না তাকিয়ে ভো দৌড় হ্যাঁ দৌড় দিব তাই বলছে দেখো এখানে একটা কম্পারিজনটা দেখো আমরা কোন জিনিসটা দেখলে বেশি মানে ছুটোছুটি করি বা বেশি আবেগী হয়ে পড়ি বা বেশি ভয় পেয়ে যায় বা বেশি ভালোবাসা দেখা যায় যে জিনিসটা আমরা বেশি পছন্দ করি তার দিকে নাকি যে জিনিসটার প্রতি আমরা দেখি বেশি ভয় পাই তার প্রতি বলো কোনটার প্রতি আমরা বেশি মানে অ্যাক্টিভ হয়ে পড়ি বা সিরিয়াস হয়ে পড়ি যে যেটা দেখে ভয় পাই বেশি নাকি যেটার প্রতি ভালোবাসা দেখাই আমরা বেশি আমরা যেটার প্রতি ভয় পাই তাই না ভালোবাসা জিনিসটা দেখলেও আমরা দেরি করতে পারি কিন্তু যে জিনিসটা দেখে ভয় পাই এক মুহূর্ত আমরা সেখানে থাকতে চাই না তাই বলা হচ্ছে যে আমি যখন প্রথম এসেছিলাম তখন ঠিক ওই মানুষের মতো আমি ছুটে বেড়াচ্ছিলাম যেমন একজন মানুষ যে জিনিসটা দেখে সে ভয় পায় সেটা দেখে যেমন সে পালিয়ে বেড়াই দেন ওয়ান হু শর্টস দ্য থিং হি লাভড তাহলে একজন মানুষ যে জিনিসটাকে ভালোবাসে সেই জিনিসটা পাওয়ার জন্য যেমনভাবে দৌড়ে বেড়ায় তার মতো না বরং যে জিনিসটা দেখে ভয় পায় তার থেকে পালানোর মতো করে আমি এই ওয়াই রিভারের পাশে এই অ্যাবের পাশে যেন দৌড়ে বেড়াচ্ছিলাম মানে কি এক ধরনের আনন্দ না আমি পাচ্ছিলাম আর কবি সেই আনন্দটাকে কি বলেছে দেখো কারণ ফর নেচার দেন কারণ নেচারটা তখন আমার কাছে কেমন ছিল দেখো নেচার টু মি ওয়াজ অল ইন অল তখন প্রকৃতিটাকেই আমার কাছে মনে হচ্ছিল যেন সব কিছু আর এইটাকে কবি নাম দিয়েছে কি দেখো দ্য কোয়ার্স প্লেজার্স অফ মাই বয়েস ডেজ কারণ আমি তখন বয় ছিলাম মাত্র এবং আমার প্লেজারগুলো ছিল কেমন কোয়ার্স টাইপের খুব একটা সিরিয়াস টাইপের আনন্দ কিন্তু আমি প্রকৃতি থেকে নিতে পারিনি কারণ প্রকৃতি শুধুমাত্র আমি বাহ্যিক দিকটা দেখে ভাবছিলাম অ্যান্ড দি আর গ্ল্যাড অ্যানিম্যাল মুভমেন্ট অল গন বাই যদিও এখনও সব কিছু চলে গেছে 
এই অ্যানিম্যাল মুভমেন্টটা যদিও এখন আর নেই তারপরেও মনে হচ্ছিল যেন আমি ছিলাম বয়স আমি যেন ম্যাচুয়ার হতে পারিনি আজ থেকে পাঁচ বছর আগে তাই না তারপরে কবি বলছেন ড্যাশ দিয়ে বলছেন আই ক্যানট পেন্ট হোয়াট দেন আই ওয়াজ আসলে আমি বলতে পারছি না আমি আসলে কেমন ছিলাম ওই সময় তাহলে কবি এখানে বলার চেষ্টা করলো আমি কেমন ছিলাম কিন্তু পরক্ষণেই বলছে আমি ঠিক মনে করতে পারছি না আসলে আমি তখন তখন কেমন ছিলাম আমি আসলে তখন এখানে এসে কি চাচ্ছিলাম কিন্তু এখন এসে বুঝতে পারছি যে এই প্রকৃতি প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গি কতখানি পরিবর্তন হয়ে গেছে কারণ কি এই যে বলছে না দো চেঞ্জড কোথায় বললাম এটা দো চেঞ্জ তাই না আজ থেকে পাঁচ বছর আগে আমি যখন এখানে এসেছিলাম তখন আমি যেমনটা ছিলাম যদিও তার থেকে অনেকখানি চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং কবি বলছে তাহলে কেমন ছিলাম এটাকে বর্ণনা করতে কবি এখান থেকে শুরু করে এতগুলো কথা বললেন যে আসলে আমি কেমন ছিলাম আমি ছিলাম অনেকটা ছোট বাচ্চার মতো হয়তো মিষ্টি দেখলে যেমন দৌড়ে বেড়াই টাকা মনে করো পাঁচশো টাকার নোট আর হচ্ছে একটা চকলেট একটা ছোট বাচ্চা কোনটাকে নিবে আগে বলো চকলেট চকলেটকে তাই না তাই বলছে কবি হ্যাঁ কবি বলছে যে প্রকৃতির মধ্যে এত কিছু সম্পদ আছে সেটা আমি আগে বুঝিনি আজ থেকে পাঁচ বছর আগে আমি ঠিক ওই ছোট বাচ্চার মতো প্রকৃতির মধ্যে দৌড়ে বেড়াচ্ছিলাম অনেকটা ফুল বাগানে ছোট বাচ্চাকে ছেড়ে ছেড়ে দিলে যেমন হয় সে কোন ফুল থেকে কোন ফুল ছিঁড়বে বুঝে উঠতে পারে না আমার অবস্থাও ঠিক তেমনই ছিল তো কবি এবার এতক্ষণ বলার পর বলছে ঠিক আমি বুঝে উঠতে পারছি না আমি আসলে তখন তখন কেমন ছিলাম আমার ঠিক ক্লিয়ার মনে পড়ছে না আমি তখন এখানে এসে কি ভেবেছিলাম আমি কি ভাবছিলাম আমি প্রকৃতিকে কেমনভাবে গ্রহণ করেছিলাম আমি ঠিক মনে করতে পারছি না তাহলে যেহেতু কবি মনে করতে পারছি না তাহলে আমরাও এখানে আর মনে করব না ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্ত একটু রাখলাম তাহলে দেখো কবির চিন্তাটা কি হচ্ছে আস্তে আস্তে কি একটু সিরিয়াসনেসের দিকে আসছে না মানে কবিকে এখন তিনি অনেকটা ওই ফিলোসফিক ওয়েতে নেচারকে দেখতে চাচ্ছেন এতক্ষণ তিনি দেখছিলেন হচ্ছে বয়স একটা মুডে যেটা পাঁচ বছর আগে ছিল কিন্তু আস্তে আস্তে তিনি তার চিন্তা ভাবনার ম্যাচুরিটি আসার কারণে প্রকৃতির যে প্রভাবটা সেটাকে যেন একটু অন্যভাবে ফিল করার চেষ্টা করছেন যে ফিলটা হয়তো বা তিনি আজ থেকে পাঁচ বছর আগে পাননি এই কথাটা তিনি এর পরে এখানে বলবেন ঠিক আছে তো যেহেতু এখন আর আমি ওই কথাগুলো বলছি না নেক্সট দিন আমরা একটা শুরু করব তোমরা একটু চেষ্টা করবে প্যারাফ্রেজ থেকে বা হচ্ছে এই কবিতাটা আবার রিডিং দিয়ে একটু বুঝে নিতে কারণ এই উইলিয়াম ওয়ার্সদের কবিতাগুলো কিন্তু একটু অ্যাবস্ট্রাক্ট টাইপের হবে বুঝতে পেরেছো এখানে কোনো স্টোরি নেই এই জন্য আর রোমান্টিক পয়েট্রিতে কিন্তু একটু সিরিয়াসভাবে না বুঝলে মার্ক কিন্তু কমে আসে বুঝতে পেরেছো রোমান্টিক পয়েট্রি কারণ এটা পয়েট়ট্রির ব্যাপার তো মানে বিষয় কোয়েশ্চেনগুলো তো আর এই তোমার সেই ইয়ার মতো হবে না ফার্স্ট ইয়ারে যেমন ছিল একটা পয়েম থেকে একটা বরং এখানে দুই তিনটা পয়েম থেকে কবির একটা মেন্টালিটিকে বর্ণনা করতে হবে তাদের বিষয়গুলো কিন্তু একটু বুঝতে হবে হ্যাঁ তো তাহলে এই পর্যন্তই আমি রাখলাম বাকিটা আগামী দিন আমরা আশা করি শেষ করতে পারবো শুরু থেকেই শুরু করলে হ্যাঁ বলো স্যার এই যে আগে আমাদের যে একটা টপিকের উপর একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে বলতো ওটা কি এখন বন্ধ করে দিছ বন্ধ করে দিচ্ছি কারণ তোমরা কয়েকজন লেখো মাত্র দেখলাম আমি সিরিয়াস কিন্তু তোমরা সিরিয়াস না বুঝতে পারছো আমি সিরিয়াস আমি লিখে দিচ্ছি দেখাচ্ছে যে তোমরা এখানে আছো অন্তত যদি 50 জন লেখতা তাও আমার মোটামুটি এই যে সময়টা তোমাদের জন্য আমি ব্যয় করি একটু হলেও সবারটাতে কমেন্ট করি একটু দেখি সেটা একটু কাজে লাগতো কিন্তু দেখলাম যে এটাকে খুব একটা তোমরা কাজের মনে করছো তাতে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমিও মনে হয় একটু বেশি ওভার সেন্সিটিভ হয়ে গেছি তোমাদের প্রতি বুঝতে পেরেছো এইটা আমি এই জন্য অনেকটা বাদ দিয়েছি তোমরা কয়েকদিন একটু প্রথম প্রথম একটু খুব আগ্রহ দেখালা তারপরে দেখি আর আগ্রহ নাই এখন তোমাদের কাছে ওটা সময় নষ্ট মনে হতে পারে তাহলে আমিও ভাবলো আমিও কেন শুধু অযথা সময় নষ্ট করবো তোমাদের জন্য তো যাই হোক তোমরা একটু নিজে নিজে লেখার চেষ্টা করবা যে তোমরা বললাম না যে আসলে সবকিছু টোটাল কতজন স্টুডেন্ট স্যার ক্লাস করে তোমার এখানে হ্যাঁ স্যার আমরা আমরা টোটাল কতজন ক্লাস করি আসলে এই যে তোমরা এখানে দেখতে পাবা সর্বোচ্চ দেখাচ্ছে 50 থেকে 60 এর মতো ক্লাস করো লাস্টের দিকে শুধু দেখা হয় তো দেখি যে 32 33 জন হ্যাঁ ওইটা সময় চলে যায় তখন শেষ এখন আছে মনে করো 47 জন আজকে জয়েন করেছিল 64 জন ঠিক আছে 64 টা জয়েন করে 50 থেকে 60 এর মধ্যে ভেরি করে স্যার হ্যাঁ ভেরি করে এর ভিতরে আসা যাওয়া করে হ্যাঁ আচ্ছা স্যার আপনার কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের কোনো কলিগ কি এরকম আছে অনলাইনে পেইড প্রোগ্রাম করে স্যার কেমিস্ট্রির 
হ্যাঁ আমার এক থার্ড ইয়ারের বড় ভাই জিজ্ঞেস করতেছিল আমাকে আগের দিন আমি তো বলতে পারিনি তাকে আমার কলেজের আমার কলেজে তো টিচারই না আপনার কোনো কলিগ জানা আছে যে এরকম স্যার গুগল মিটের মাধ্যমে ক্লাস নেই না তো আমার তো এরকমটা জানা নেই ঠিক আছে আমার তো এটা ঠিক একটা জানা নেই তবে অনলাইনে তোমরা একটু খোঁজ দেখতে পারো তাহলে লিড নিব স্যার হ্যাঁ তাহলে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি তোমাদের এমনি কোনো কথা আছে কিনা যদি না থাকে এখানে শেষ করব একটু বলবো স্যার আপনার সময় আছে কি স্যার হ্যাঁ আমি তাহলে এটাকে কেটে দিচ্ছি স্টপ করে দিচ্ছি যারা চলে যাওয়ার তারা চলে যেতে পারো